ఓకే స్టూడెంట్స్ సో తెలుగు అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా ఇందులో అందరికీ అర్థమవుతుంది రిఎస్పిఎస్సీకి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మినిమం తెలుగు తెలియాలి ఎందుకంటే వన్స్ ఐ నో దట్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద తెలుగు ఆల్సో దెన్ ఐ కెన్ స్పీక్ ఇన్ బోత్ లాంగ్వేజెస్ అదర్వైజ్ ఐ విల్ గో ఇన్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ సో దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ హియర్ ఫైన్ సో మనం ఈరోజు క్లాస్లో జనరల్స్ ఎస్ఏ ఓరియంటేషన్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు జనరల్ ఎస్ఏ అనేది గ్రూప్ వన్లో ఒక పేపర్ బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే కనుక ఓకే వన్ ఆఫ్ ద పేపర్ ఈ పేపర్కి మీకు మార్క్స్ వెయిటేజ్ అనేది వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ యూ నో దట్ ఆల్రెడీ ఓకే ఈ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో బేసికల్లీ మీకు కవర్ చేసేది ఒక త్రీ సెక్షన్స్ ఎలా ఇచ్చారు సిలబస్లో అంటే ఫస్ట్ నేను మీకు ఫ్యూ మినిట్స్ సిలబస్లో జనరల్ ఎస్ఏ ఎలా ఇచ్చారు ఏమేమి టాపిక్స్ కవర్ చేశారు చెప్తాను దాని తర్వాత వాట్ టాపిక్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ ఐ టెల్ యూ దట్ దెన్ ఇన్ టూ డేస్ క్లాస్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఇన్ ద కాంటెంపరీ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఓకే ఇన్ దిస్ సో ఇన్ దిస్ కాంటెంపరీ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ సారీ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ వాట్ ఆర్ ద టాపిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ వీక్స్ వి విల్ డిస్కస్ అంటే మనకి డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అంటే మనకి ప్రస్తుత రాజకీయ పరిస్థితులలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి లేదా మనం ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ ఓకే సో నేను మీకు ముందుకు చెప్పినట్టు ఫస్ట్ లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఎస్ఏలో మనకి ఏమేమి సెక్షన్స్ ఉంటాయి చూద్దాం స్టూడెంట్స్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా కూడా క్లాస్ ఎండింగ్లో మీరు డౌట్స్ పోస్ట్ చేయండి ఐ విల్ క్లియర్ ద డౌట్స్ ఫస్ట్ మీకు సెక్షన్ వన్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ అయినా సరే మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఏపీఎస్సీ గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అయినా సరే లేదా మీరు యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ అయినా సరే యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఇందులో ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా మెయిన్స్ ఇంకా లేదనుకుంటా కదా సో ఫైన్ ఎప్పుడైనా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రూప్ వన్లో మెయిన్స్లో మీకు క్లియర్ కట్ ర్యాంక్ రావాలంటే మీకు సిలబస్ పైన ఐడియా ఉండాలి స్టూడెంట్స్ యూ షుడ్ బీ వెరీ గుడ్ విత్ ద సిలబస్ అంటే సిలబస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీ సిలబస్లో ఫండమెంటల్ రైట్ అని అడిగాను అనుకోండి మిమ్మల్ని ఏ చాప్టర్లో ఉంది పాలిటీ పేపర్లో మీకు పాలిటీ పేపర్లో సెక్షన్ టూలో పాలిటీ ఉంది కదా మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఏ చాప్టర్లో ఉంది చాప్టర్ నెంబర్ చెప్పండి సరిపోద్ది పార్ట్ త్రీ కాదు చాప్టర్ మీకు మొత్తం పార్ట్ త్రీలో మనకి సో మీ చాప్టర్ పేరు చెప్తున్నారా చాప్టర్ త్రీ అని చెప్పేసి కాన్స్టిట్యూషన్ పార్ట్ త్రీ కాదు ఆర్టికల్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీ ఫైవ్ అదనట్లేదు జస్ట్ ఐమ్ టెస్టింగ్ యువర్స్ అవేర్నెస్ అన్ ద సిలబస్ సెకండ్ చాప్టర్లో ఉంది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఓకే సో ఈ క్లారిటీ మీకు ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని అడిగాను అనుకోండి ఈ గవర్నెన్స్ అనే మీకు ఫస్ట్ యూనిట్లో ఉంటుంది ఎందులో గవర్నెన్స్లో సో అలానే మనకి ఎస్ఏలో ఫస్ట్ మనకు సిలబస్ తెలియాలి ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఈ వర్డ్స్ మీకు న్యూస్ పేపర్లో ఎక్కడ వచ్చినా కూడా అది ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సమాజం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి ప్రస్తుత సమాజం సమాజం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి తెలుగులో అయితే కనుక ఇంగ్లీష్లో స్టేట్ అవే ఉంది కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇది మీకు వేరే ఫ్యాకల్టీ చెప్తారు ఓకే ఈ ఫస్ట్ సెక్షన్లో నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అంటే ఆర్థిక వృద్ధి జస్టిస్ అంటే న్యాయం ఓకే ఆర్థిక వృద్ధి మరియు ఆర్థిక వృద్ధి వల్ల అందరికీ న్యాయం చేయ అందరికీ న్యాయం జరగాలన్నటువంటి కూడా లేదు కొన్నిసార్లు ఏమవుద్ది ఎకనామిక్ గ్రోత్ అయినప్పుడు కూడా ఇన్ఈక్వాలిటీస్ పెరుగుతుంటాయి రీసెంట్గా మనకి ఆక్స్ఫామ్ అనేటువంటి డేటా ఆక్స్ఫామ్ అనేది మనకు ఒక డేటా ఇస్తుంటారు జనరల్గా ఆక్స్ఫామ్ డేటా ప్రకారం ఇండియాలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద వెల్త్ అంటే దేశంలో ఉన్నటువంటి సంపదలో యాభై ఐదు శాతం ఒక పర్సెంట్ దగ్గరనే ఉందంటే ఎకనామిక్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అంటే ఆర్థిక అసమానతలు పెరుగుతూనే లేదా సో దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ వీ ఆర్ డిస్కసింగ్ హియర్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆర్థిక వృద్ధి అంటే ఏంటి ఆర్థిక అభివృద్ధి అంటే ఏంటి ఈ యొక్క ఆర్థిక వృద్ధి ఆర్థిక అభివృద్ధి ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్లో వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ విల్కమ్ మరి ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్లో ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ఏం ఏం జరుగుతాయి సమ్ స్టేట్స్ విల్ డిమాండ్ ఫర్ ద స్పెషల్ స్టేటస్ కానీ మా స్టేట్స్ అంటే డెవలప్ అవ్వట్లేదు కాబట్టి మాకు స్పెషల్ కేటగిరీ ప్రత్యేక హోదా కావాలని మా దగ్గర డిమాండ్స్ వస్తున్నాయి కదా మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ డిమాండ్
ఒక్క ఏదైనా ఒక మెయిన్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చింది అనుకోండి ఇండియాలో సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీస్ దేల్ గో బిలో పావర్టీ లైన్ అంటే బిలో పావర్టీ లైన్ వాళ్ళకి డ్రాప్ అవుతారు ఇంట్లో ఒక డిసీజ్ వచ్చినా కూడా అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇండియాలో హెల్త్ సెక్యూరిటీ ఈస్ నాట్ దేర్ ఓకే ఆల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హియర్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ ఓకే సో ఎకనామిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇట్ మే బీ ఇండివిజువల్ వైజ్ ఇట్ మే బీ ద రీజన్ వైజ్ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇండియా యు నో లైక్ స్టేట్స్ లైక్ మౌంటైన్ రీజియన్ ఆర్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్ దే ఆర్ నాట్ ఎకనామికలీ వెల్ డెవలప్డ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్స్ యూ కెన్ యూ కెన్ గివ్ ఇన్ ద సేమ్ వే హియర్ వీ విల్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ద కంపన్సేషన్ రిలేటెడ్ టు జీఎస్టీ జీఎస్టీ కంపన్సేషన్లో కూడా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓకే రీసెంట్గా స్టేట్స్ ఆర్ కంప్లైనింగ్ దట్ జీఎస్టీ సెస్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ప్రాపర్లీ టు ద స్టేట్స్ అనా కదా దట్ ఈస్ ఆర్ ఎకనామిక్ ఇష్యూ మనకు అది ఎకనామిక్లో కవర్ ఎకనామిక్ ఇష్యూలో కవర్ అవుతుంది దాంతోపాటు వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దట్ ఇన్ ద పాలిటీ ఆల్సో నేను పాలిటీ నెక్స్ట్ మీకు పాలిటీలో చెప్తాను ఈరోజు మీకు పాలిటీలో మనం ఏమేమి టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తామో ఎస్ఏ క్లాసెస్లో ఆ టాపిక్స్ లిస్ట్ మొత్తం కూడా నేను మీకు ఇస్తాను ఓకే వీ విల్ విల్ గో త్రూ దట్స్ ఎకనామీ మీకు బ్రీఫ్ ఓవర్ చెప్తున్నాను సో జీఎస్టీ కాంపన్సేషన్ ఒకటి ఉంది దాంతోపాటు దిస్ ఫిజికల్ ఫెడరలిజం ఈజ్ ల్యాకింగ్ ఇన్ ఇండియా దట్ మీన్స్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఫండ్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్స్ మీరు పాలిటీలో చదువుంటారు స్టూడెంట్స్ ఆర్టికల్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ డీల్స్ విత్ ద గ్రాంట్స్ ఆర్టికల్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ డీల్స్ విత్ ద గ్రాంట్స్ గ్రాంట్స్ కూడా మనకి రెండు రకాలు ఉంటాయి డిస్క్రిప్షనరీ గ్రాంట్స్ కంపల్సరీ గ్రాంట్స్ కంపల్సరీ గ్రాంట్స్ అంటే దాని స్టాచ్యూటరీ గ్రాంట్స్ అని కూడా అంటారు ఇంగ్లీష్లో మనకి అంటే ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సినటువంటి గ్రాంట్స్ డిస్క్రిప్షనరీ గ్రాంట్స్ అంటే ద డిపెండ్స్ ఆన్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇవ్వచ్చు ఇష్టం ఉన్నప్పుడు ఇవ్వచ్చు లేదా ఇవ్వకపోవచ్చు డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టేట్ మన ఇండియాలో ఏమవుతుంది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఇష్యూ మీరు రాయాల్సింది ఇన్ ఇండియా నవిడేస్ ద స్టాచ్యూటరీ గ్రాంట్స్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ ద డిస్క్రిప్షనరీ గ్రాంట్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అంటే సెంటర్కి ఇష్టం ఉండి ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చేటటువంటి గ్రాంట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి ఖచ్చితంగా ఇవ్వాల్సిన గ్రాంట్స్ తగ్గిపోతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏ స్టేట్స్ అయితే కనుక సేమ్ పార్టీ రూలింగ్ ఉంటుందో ఆ స్టేట్స్కి గ్రాంట్ ఎక్కువ వెళ్తుంది ఏ పార్టీ అయితే కనుక డిఫరెంట్ పార్టీ ఉంటుందో గ్రాంట్స్ తక్కువ అవుతున్నాయి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సీన్ వెన్ ఫ్లడ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద బీహార్ యాజ్ వెల్ ఆస్ ఫ్లడ్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ ద కేరళ బీహార్ గవర్నమెంట్ గాట్ మోర్ ఫండ్స్ కంపేర్ టు కేరళ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ వాట్ ఆర్ ద డ్రాబ్యాక్స్ ఇన్ ఇండియన్ సెటప్ ఇండియాలో ఉన్న ఇంకో డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే స్టేట్స్ కె నాట్ బారో ద మనీ వితౌట్ ద అప్రూవల్ ఆఫ్ ద సెంటర్ దట్ ఇస్ ఆల్సో యూ మస్ట్ నో దట్ ఇన్ ద కేరళ టైమ్స్ వెన్ కేరళ ఫ్లడ్స్ వర్ హ్యాపెన్స్ సౌదీ అరేబియా కేమ్ ఫార్వర్డ్ టు హెల్ప్ సౌదీ అరేబియా మేము హెల్ప్ చేస్తామని వచ్చింది ముందు తెలుసు ఆ విషయం మీకు బట్ సెంటర్ నాట్ అలౌడ్ సో దట్ మీన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎంజాయింగ్ ద ఫిజికల్ సావర్నిటీ బట్ నాట్ స్టేట్ అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి ఆర్థిక అంశాలలో అలాంటి సార్వభౌమత్వం లేదు రాష్ట్రాలు ఎక్కువగా కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఆధారపడాల్సి వస్తుంది కోవిడ్ టైంలో కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చెప్పింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఆర్బీఐ దగ్గర అప్పు తీసుకోండి అంటున్నారు ఆర్బీఐ దగ్గర అప్పు తీసుకోవడం ఎవరికి ఈజీ సెంటర్కి ఈజీయా స్టేట్కి ఈజీయా సెంటర్కి ఈజీ బికాస్ సెంటర్ కెన్ కీప్ ఇట్స్ బాండ్స్ ఇష్యూడ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విత్ ఆర్బీఐ అండ్ ఆర్బీఐ కెన్ గివ్ దట్ బాండ్స్ టు బ్యాంక్స్ బ్యాంక్స్ ఆ బాండ్స్ ఇన్ వాళ్ళు ఎస్ఎల్ఆర్లో సిఆర్ఆర్లో చూపెట్టుకోవచ్చు కదా ఎస్ఎల్ఆర్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా మీకు స్టాచ్యూట్ లిక్విడ్ రేషియో ఎస్ ఆర్ నో బాండ్స్ కెన్ బీ షోన్ అస్ వెల్ అస్ గోల్డ్స్ కెన్ గోల్డ్ ఆల్సో కెన్ బీ షోన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ హియర్ వి షుడ్ ఆల్సో డిస్కస్ అబౌట్ ద ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు పావర్టీ ఆల్సో అఫ్ కోర్స్ అది సోషల్ ప్రాబ్లంలో కవర్ అవుతుంది బట్ పావర్టీ రిలేటెడ్ టు ఎకానమీ వై ద పావర్టీ లెవెల్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ హౌ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ ద ఎకానమీ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ మనకి ఎకనామిక్ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఎకనామిక్ జస్టిస్ అనేది కూడా మనకి ఏజ్ గ్రూప్ని బట్టి కూడా మారుతుంటుంది స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఇండియాలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద వలనరబుల్ పీపుల్ ఆర్ ఉమెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎల్డర్ పీపుల్ ఇఫ్
విచ్ గోల్ ఈజ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఆర్థిక వృద్ధి గురించి చెప్పేది ఏంది ఆర్థిక వృద్ధి ఆలోచన చెప్పండి ఎకనామిక్ గ్రోత్ విచ్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్ డీల్స్ విత్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ గోల్ నెంబర్ సెవెన్ ఓకే రెండీబుల్ ఎనర్జీ రెండీబుల్ ఎనర్జీ ఏంటి గోల్ సెవెన్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఎయిత్ గ్రోత్ ఉపాధి దేశాల మధ్యలో ఆర్థిక సమానత తగ్గించాలని చెప్పేది ఏ గోల్ ఇన్ఈక్వాలిటీ బిట్వీన్ ద నేషన్స్ ఏదో గోల్ నెంబర్ చెప్పండి క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా చెప్పండి మాట్లాడండి నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏం లేదు కదా క్లాస్లో ఓకే ఎస్డీజీ టెన్ వెరీ గుడ్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో మిమ్మల్ని ఏ ఎస్డీజీ గోల్ అడిగినా చెప్పేటట్టు ప్రిపేర్ అయి ఉండండి ఎందుకంటే రేపు మనం విద్య గురించి రాసిన లేకపోతే ఆరోగ్యం గురించి రాసిన ఆర్థిక అసమానతల గురించి రాసిన లేదా ఈ యొక్క రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ గురించి రాసిన రేపు జిఎస్ టూ కూడా చెప్తున్నాను మీకు ఓకే ఇలాంటివి ఏదైనా సరే రేపు మనం సిబిఐ గురించి రాస్తాం ఆన్సర్ జిఎస్ టూలో సిబిఐ గురించి రాసేటప్పుడు మన సుస్థిరాభివృద్ధి గోల్స్ అంటే సుస్థిరాభివృద్ధి లక్ష్యాలలో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్లో గోల్ నెంబర్ సెవెంటీన్ చెప్తుంది సరే గోల్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ చెప్తుంది ఏమని స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి మంచి మంచి సంస్థలు ఉండాలని చెప్పేసి మరి స్ట్రాంగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉండాలని గోల్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ మనం సిబిఐని కానీ ఈడీని కానీ మిస్యూజ్ చేస్తే గోల్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ వైలట్ అవుతున్నట్టేనా లేదా సో ఇలాంటివి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఫైన్ సో మీకు డీటెయిల్స్ టాపిక్స్ అనేవి మనం క్లాస్లో చెప్తాను ఎకానమీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఎస్ఏ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్లో మనకి త్రీ సెక్షన్స్లో ఫిఫ్టీ 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 డివైడ్ చేస్తున్నారు ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్లో ఇందులో మీకు చాయిస్ ఉంటుంది అయితే మీరు కాంటెంపరీ సోషల్ ఇష్యూస్ అంటే వర్ధమాన సామాజిక అంశాలు లేదా సామాజిక సమస్యలు దీనిపైన అయినా ఎస్ఎం ఎస్ఏ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు లేదా ఆర్థిక అంశాలపైన అయినా ఎస్ఏ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఈ యొక్క ఆర్థిక అంశాలు ఉన్న దానిపైన ఐ విల్ టేక్ ద ఎస్ఏ ఓకే నేను వచ్చి ఒక ఫైవ్ డేస్ క్లాసెస్ ఈచ్ డే కూడా మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు టూ టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తాం ఓవరాల్గా ఒక టెన్ థీమ్స్ అంటే ప్రతి అంశాలు అనేవి మనం ఆర్థిక అంశాల గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే ఇది సెక్షన్ నెంబర్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ సెక్షన్ నెంబర్ టూ సెక్షన్ నెంబర్ టూలో టూ థింగ్స్ స్టూడెంట్స్ ఇది కంప్లీట్గా ఒకటి హిస్టరీ ఉంది ఇంకొకటి పాలిటీ ఉంది ఓకే పాలిటీలో డైనామిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అంటే మారుతున్నటువంటి భారతీయ రాజకీయ రాజకీయాలు లేదా రాజకీయ పరిస్థితులు లేదా రాజకీయ సమీకరణలు మీరు ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు డైనమిక్స్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు మారుతున్నటువంటిది ఇక్కడ మీకు భారతదేశ రాజ్యాంగం ఎలా నిర్మాణం అయింది అలాంటి క్వశ్చన్లు రావు ఎందుకంటే దస్ ద హిస్టారికల్ పర్స్పెక్టివ్ ఓకే దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ అబౌట్ ద సో కంటెంపరీ ఇష్యూస్ ఏమేమి అడుగుతారో నేను ఇప్పుడు వెరీ సూన్ పాలిటీలో ఉండేటటువంటి టెన్ థీమ్స్ ఫస్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనం పాలిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ టెన్ థీమ్స్ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ప్రతి థీమ్ గురించి కూడా మీకు ఇప్పుడు ఒక జనరల్ ఐడియా ఇస్తాను అంటే ఏమేమి అడగచ్చు రేపు ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అని చెప్పేసి ఓకే నెక్స్ట్ హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఈ రెండిట్లలో దిస్ వన్ ఐ విల్ టేక్ ప్రతి సెక్షన్లో కూడా వన్ థీమ్ ఐ విల్ టేక్ అంటే మొత్తం మీకు సిక్స్ టాపిక్స్ ఉంటాయి కనుక ఎస్ఏలో త్రీ టాపిక్స్ ఐ విల్ టేక్ స్టూడెంట్స్ ఓకే ఈచ్ టాపిక్ పైన వన్ వీక్ క్లాసెస్ ఉంటాయి అంటే ఓవరాల్గా మా ఎస్ఏ క్లాసెస్ విల్ బి త్రీ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ ఓకే ఈచ్ వీక్లో మనకి ఫైవ్ డేస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి ఈచ్ డేలో మనం టూ థీమ్స్ డిస్కస్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రతి సెక్షన్లో ఒక టెన్ థీమ్స్ అనేవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ సెక్షన్ త్రీ దాని తర్వాత మీకు ఏమైనా కామన్ డౌట్స్ అని అడుగుదురు సో సెక్షన్ టూలో ఫస్ట్ వన్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ హిస్టారికల్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇందులో మన భారతదేశం యొక్క యొక్క చరిత్ర కానీ లేదా సంస్కృతి కానీ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతుంటారు దిస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ద వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అటెంప్ట్స్ చెప్తున్నా కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు అడగవచ్చు ఏమని సింధు నాగరికత సమయంలో అంటే ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ టౌన్ ప్లానింగ్ మనకు ఒక మంచి రోల్ మోడల్ అని అడగచ్చు అట్లాంటి వే క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయాలంటే యు మస్ట్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఇండియన్ హిస్టరీ పాయింట్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఇండియన్ అడుగుతున్నారు తెలంగాణ చరిత్ర అడగట్లేదు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్సీలో మీరు తెలంగాణ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ మీకు ఎక్కడైనా ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే కనుక అది మీకు జనరల్గా సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ సామాజిక సమస్యలు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉపయోగపడుతుంది లేదా ఇందాక మనం చెప్పుకుని చూసామా ఆర్థిక విషయాలలో ఉపయోగపడుతుంది పాలిటీ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటీ అనేది
జిఎం క్రాప్స్ జెనెటికల్లీ మాడిఫైడ్ క్రాప్స్ ఓకే అంటే జెన్యూ పంటలు జెన్యూ మార్పిడి పంటలు అంటాం మనం దీని గురించి అయినా సరే లేదా రికామినెంట్ టెక్నాలజీ అయినా సరే లేదా ఇండియా ఎస్ఎన్టీలో ఇండియా డెవలప్మెంట్స్ అయినా కానీ ఓకే ఆర్ ఎల్స్ హౌ ద ఎస్ఎన్టీ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ అచీవింగ్ ద సస్టైనబుల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ అంటే మనకు ఆహార భద్రతను సాధించడంలో ఎస్ఎన్టీ రోల్ అయింది కానీ ఇలాంటి ఒక టెన్ థీమ్స్ మనం తీసుకుంటాం ఇందులో తీసుకొని వీ విల్ గో త్రూ దిస్ దాంతోపాటు సెకండ్ థీమ్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ ఇది వేరే ఫ్యాకల్టీ తీసుకుంటారు అంటే మీకు ఓవరాల్గా మనం ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్తే కనుక మనం త్రీ సెక్షన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం స్టూడెంట్స్ జనరల్ ఎస్ఏలో ఓకే ఈ త్రీ సెక్షన్లో టెక్నికల్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో దోస్ టెక్నికల్ టాపిక్స్ ఐ విల్ టేక్ సెక్షన్ వన్లో టెక్నికల్ టాపిక్ అంటే కంప్లీట్గా జిఎస్ నాలెడ్జ్ అవసరం ఉన్న టాపిక్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ అండ్ జస్టిస్ దీన్ని జిఎస్ నాలెడ్జ్తో పాటు మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇది సెక్షన్ నెంబర్ వన్ సెక్షన్ నెంబర్ టూ పాలిటీ జనరలీ మై కో సబ్జెక్ట్స్ సెక్షన్ నెంబర్ త్రీ డెవలప్మెంట్ ఇన్ ఎస్ఎన్టీ ఓకే మీరు చాలామందికి జనరల్గా యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేస్తాను మీకు తెలిసి ఉంటుంది సో మన లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఎస్ఎన్టీ కానీ పాలిటీ కానీ అన్ని వీడియోస్ చేసినాం కాబట్టి కాంటెంపరీ టాపిక్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో ఏమేమి ఇంపార్టెంట్ నాకు ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ త్రీ టెక్నికల్ టాపిక్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యూ ఇన్ ద ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ సో ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఇట్స్ అండ్ ఇప్పటి వరకు మీకు జరిగి ఇప్పటి వరకు నేను మీకు చెప్పిన దానిపైన ఏమైనా క్లారిటీ కావాలనుకుంటే అడగండి నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేయబోయేది ఏంటంటే నేను మీకు పాలిటీ చెప్తా అన్నా కదా మరి పాలిటీలో నేను కవర్ చేసే టాపిక్స్ ఏంటి ఓకే పాలిటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అంటే కాంటెంపర కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ ఆఫ్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటీ అని ఉంది కదా అంటే భారతదేశ రాజకీయాలకు సంబంధించినటువంటి మారుతున్న సమీకరణలు దానికి సంబంధించి నేను మీకు క్లాసులలో అంటే నెక్స్ట్ వీక్లో మనం డిస్కస్ చేసే క్లాసులలో టాపిక్స్ ఏంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి క్లాస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక నోట్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు అంటే శాంపుల్గా మనం ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం క్లాస్లో అనేది కూడా ఈరోజు ఇందులో ఒక టాపిక్ పిక్ చేసుకొని నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ గోన్ టు డూ నౌ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఇప్పటి వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి స్టూడెంట్స్ ప్రిపరేషన్ గురించి ఇన్ జనరల్గానైనా సరే లేదా ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పింది ఏదైనా సరే దీనికి సంబంధించినటువంటి కామన్ డౌట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ ప్రాబ్లమ్ విల్ కమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇష్యూస్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ కమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ అడ్రస్ వన్ థింగ్ అట్ ద ఇష్యూ లెవెల్ దెన్ ఇట్ విల్ మెటీరియలైజ్ ఇన్ టు ప్రాబ్లమ్స్ ఓకే యూ క్యాన్ అడ్రస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ బై బ్రింగింగ్ సూటబుల్ రిఫార్మ్స్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ఇష్యూ విల్ సీన్ ఏ బ్రాడర్ కన్సెప్ట్ కాంటెక్స్ట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఎ స్పెసిఫిక్ వన్ ఓకే ఎన్ని అదర్ తెలుగు మీడియం పిల్లలు అదే నా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఎస్ఏ ఎలా ఫామ్ ఏం చేయొచ్చు అని కూడా చెప్తాను ఫస్ట్ వన్ క్లాస్ ఫస్ట్ వన్ క్లాస్ అసలు మీరు ఎస్ఏ రైటింగ్ ఎలా రాయాలి ఇంట్రడక్షన్ ఎలా తీసుకోవాలి బాడీ ఆఫ్ ద ఎస్ఏ ఎలా ఉండాలి కంక్లూజన్ ఎలా ఉండాలి దాంతోపాటు మీకు ఎస్ఏ రైటింగ్కి ఏమేమో అవసరం ఉంటాయి జనరల్గా అంటే ఏమేమి కంటెంట్ అవసరం ఉంటుంది దట్ విల్ డిస్కస్ దట్ విల్ డిస్కస్ ఓకే ఫైన్ సో దిస్ ఈజ్ ద రిగార్డింగ్ ద ఎస్ఏ వన్ దెన్ రిగార్డింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫస్ట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కంటెంట్ కంటెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం ఎస్ఐ ఎలా రాయచ్చు అంటే ఏమేమి ఉండాలి ఫ్లో అనేది ఎలా ఉండాలి దీనికి సంబంధించి ఇంట్రడక్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో బాడీ ఆఫ్ ద కాంటెక్స్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంక్లూజన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దానికి సంబంధించినటువంటి నేను డిస్కస్ చేసేవి ఇది కంప్లీట్గా నా డిస్క్రిప్షనే కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ అన్నీ నాకు ఏవేవైతే కనుక నేను నా దగ్గర ఉంటుంది ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ ఉంటుందో ఐ పుష్ దట్ మెటీరియల్ టు యూ ఓకే క్లాసులో మోస్ట్ డిస్కషనే ఉంటుంది క్లాసులలో మళ్ళీ నేను మీకు డిక్టేట్ చేయడము దిస్ ఈజ్ ఏ టైం వేస్ట్ ప్రాసెస్ క్లాసులో మ్యాక్సిమం సాధ్యమైనంత మట్టుకు టాపిక్స్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్ కాపీస్ నేను మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఓకే అదే తెలుగు నోట్స్ అయినా సరే నాకు సంబంధించిన టాపిక్ నేను టేక్ కేర్ చేస్తాను నేను ఇచ్చేది బయలు ఇంగిలీ ఇస్తాను నేను చెప్పేటివి అదే సార్ సార్ ప్రామిజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి అలానే ఉంటాయి అది కాకుండా ఆన్ టాప్ ఆఫ్ నేను చెప్పేటటువంటి టాపిక్స్ ఏమైనా ఉంటాయి కనుక అది నేను స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్తో మీకు నోట్స్ ఫార్వర్డ్ చేస్తా అంటున్నాను ఈచ్ టాపిక్ నో 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 థీమ్స్ వేరే క్వశ్చన్స్ వేరే అండి థీమ్స్ వేరే క్వశ్చన్స్ వేరే క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఫామ్ ఇన్ ఎనీ ఎనీ నెంబర్
క్వశ్చన్స్ సారా ఇంప్రూవ్ చేశారో దేల్ గివ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టు ఎనీ డౌట్స్ అంటే ఇవి లాస్ట్ వన్ ఇయర్లో మనకు ఉన్నటువంటి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ దాంతోపాటు కొన్ని స్టాక్ టాపిక్స్ స్టాక్గా ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఇవి ఓకే ఇందులో నుంచి వస్తాయంటే ఇందులో నుంచి రాకపోయినా కూడా ఈ నాలెడ్జ్తో మీరు ఆ పాలిటీ ఎస్ మీరు ట్యాగిల్ చేసినట్టు ఉండాలి దట్ ఈస్ ఎ మెయిన్ ఇష్యూ మన పాయింట్ ఆఫ్ ఎలా ఉండాలంటే మనం కొన్ని రేంజ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవుతాం ఆ రేంజ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ నుంచి వస్తే డైరెక్ట్ స్టేటర్ అటాక్ చేసేస్తాం ఎస్ఏని ఆ రేంజ్ ఆఫ్ టాపిక్స్ నుంచి రాకపోయినా కూడా మనకు ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్తో ఆ టాపిక్స్ పైన మనం రాస్తాం ఇంకేముంటాయండి ఇవి టాపిక్స్ కాకుండా పాలిటీలో నేను ఒకసారి మీకు పాలిటీ అనే టాపిక్స్ అన్ని రీడ్అవుట్ చేస్తాను ఇవి కాకుండా పాలిటీ టాపిక్స్ ఇంకేమైనా ఉంటాయో మీరు చెప్పండి ఆ టాపిక్స్ని ఈ నాలెడ్జ్తో ఎలా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు నేను మీకు చెప్తాను ఓకే ఎనీ డౌట్స్ అదే చెప్తాను గవర్నర్ గవర్నర్ చెప్తాను అండి మీకు చెప్తాను చేంజ్ ఇన్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అంటే గవర్నర్ కూడా వస్తుంది చెప్తాను మీకు ఓకే పాలిటీ అర్థం కాలేదండి వాట్స్ యువర్ నేమ్ చైతన్ ఓకే చైతన్ అయినా బాగా తేమని ఉందా చైతన్ అయినా ఎటెల్ మీ ఎవరు నేనా పర్లేదు మీకు ఏం అర్థమైందో చెప్పండి నేను క్లారిటీ ఇస్తాను మీరు ఏం లేదా అక్కడ ఏమి ఇచ్చారు వీళ్ళు డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అంటే ఏంటి కాదు ఫస్ట్ బేసికల్లీ పాలిటిక్స్ పాలిటిక్స్ అంటే మీకు ఏమర్థమని చెప్పండి వన్ బై వన్ నేను చెప్తాను నేను మీకు భారతదేశ రాజకీయాలు తెలుగులో భారతదేశ రాజకీయాలే కదా భారతదేశ రాజకీయాలు అంటే ఏముంటాయి భారతదేశ రాజకీయాలలో రాజకీయం అంటే ఏంటి మీనింగ్ రాజకీయం చేయడం అంతేనా సో పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉంటాయి లేదా ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి అవునా కాదా దాంతోపాటు ఈ పొలిటికల్ పార్టీస్ లేదా ఈ ఎలక్షన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళు సరిగ్గా చట్టాలు చేస్తున్నారా లేదా లా కరెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా దాంతోపాటు కొంతమంది క్రిమినల్స్ ఎక్కువైపోతున్నారు పాలిటిక్స్లో దానివల్ల రాజకీయాలు కూడా మారిపోతున్నాయి కదా మారిపోతుంది కదా సో దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ విచ్ యుఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్పెక్టెడ్ హియర్ ఇంకేముంటుంది రాజకీయాలు అంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మనకు ఫెడరలిజం అని చెప్పకపోయినా కూడా టూ కైండ్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఫర్ సెటప్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు భారతదేశ రాజకీయాలు ఎవరెవరి మధ్య జరుగుతున్నాయి ఎక్కువగా సెంటర్కి స్టేట్కి దాంతోపాటు స్టేట్కి స్టేట్కి మధ్యలో మనకి వాటర్ డిస్ప్యూ డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి నీటి అంశాలు ఓకే మన కర్ణాటక కేరళ కావేరీ రివర్ డిస్ప్యూట్ అంటే భారతదేశ రాజకీయాలలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఏవైతే ట్రెండింగ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి ఇక్కడ దాంతోపాటు స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఎందుకు అవి అనుకున్నంత పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వట్లేదు మన ట్వంటీ నైన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అవి ఎక్కువగా స్టేట్స్లోకి చే ఐ మీన్ షిఫ్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయట్లేదు ఆ జాబితాలోకి అవి మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇవన్నీ కూడా మారుతున్న రాజకీయ పరిణామాలు మన భారతదేశాలను మన భారతదేశంలో ఇది సిలబస్ ఓకే ఇండియన్ పాలిటిక్స్ సో ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే ఆబ్వియస్లీ యూ రిక్వైర్ ఏ పాలిటీ కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు జరుగుతాయి డెమోక్రసీలో ఎలక్షన్స్ ఎందుకు వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ అని రాయకుండా మీరు రేపు క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఎలా రాస్తారు క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ మనం మాట్లాడుకుంటాం క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్లో మన డెమోక్రసీ గురించి రాయకుండా పొలిటికల్ పార్టీ దాని గురించి రాయకుండా మన క్రిమినలైజేషన్కి ఎలా వెళ్ళాం కదా ఇక్కడ మనకి లా కమిషన్ ఏం చెప్పిందో తెలియాలి లా కమిషన్ అనేది మళ్ళీ మనకి పాలిటీ నాలెడ్జే కదా సుప్రీంకోర్టు అబ్జర్వేషన్స్ ఏమని చెప్పాలి కదా మనము దాంతోపాటు ఈ యొక్క పాలిటిక్స్ గురించి కానీ లేదా డెమోక్రసీ గురించి కానీ ఎవరైనా ఏదైనా కోర్ట్స్ చెప్పారనుకోండి మనం ఆ కోర్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి కదా సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎస్ఏ రైటింగ్ అంటే జనరల్ స్టడీస్ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఎస్ఏ రైటింగ్ రాస్తామో అనుకుంటే దట్ ఈస్ అ మిత్ రాంగ్ అది అందుకోసం మీరు ఎప్పుడైనా కొంతమంది ప్రో అంటే ఆల్రెడీ రాసి జాబులు కొట్టిన వాళ్ళను మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి వాళ్ళను వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే జనరల్గా మీకు జనరల్ స్టడీస్ ప్రిపరేషన్ అయిపోతున్నప్పుడు సైమల్టేనియస్గా లేదా జిఎస్ ప్రిపరేషన్ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంటేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎస్ఐ రైటింగ్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయమంటారు తెలుసు ఆ విషయం మీకు ఎందుకంటే ఆ నాలెడ్జ్ అనేది మనకి ఇక్కడ యూజ్ అవుతూ వస్తుంటుంది బేసికల్లీ ఓకే ఫైన్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి స్టూడెంట్స్ మీకు ఏం డౌట్స్ ఉన్నా క్లాస్లో అడగండి ఫీల్ ఫ్రీ టు ఆస్క్ ఎనీ డౌట్స్ డోంట్ గెట్ హెజిటేటెడ్ ఓకే చిన్న డౌట్ అయినా సరే ఫైన్ సరే ఇప్పుడు ఒకసారి మనం డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటీ అని డిస్కస్ చేస్తాం కదా ఇందులో మెయిన్గా టెన్ థీమ్స్ ఎందుకంటే
ప్రెసిడెంట్ క్వాలిఫికేషన్ చదువుతాం స్టూడెంట్స్ మామూలుగా నేను మీకు ప్రిలిమ్స్లో చెప్తున్నాను ప్రెసిడెంట్ టాపిక్స్ చదువుతాం ప్రెసిడెంట్ క్వాలిఫికేషన్ చదువుతాం గవర్నర్ క్వాలిఫికేషన్ మనం చదవం జనరల్గా అవునా కాదా మనం మన గ్రూప్ వన్లో గవర్నర్ గురించి అడిగారు ఎందుకు అడిగారు గవర్నర్ గురించి మీరు చెప్పండి ఎందుకు అడిగి ఉంటారు గవర్నర్ గురించి ఎందుకంటే మన రాష్ట్రంలో గవర్నర్ అవుతున్న సమస్యలు వస్తున్నాయి కాబట్టి గవర్నర్ మొన్న ప్రజా దర్బార్ అన్నట్టు ఇప్పుడు కండక్ట్ చేశారు కాబట్టి అంటే మన కాన్సెప్ట్ అనేది స్టేట్ ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యల గురించి మనకు ఐడియా ఉండాలి అదే ఆ సబ్జెక్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే సర్కారీ కమిషన్లో మెంబర్స్ అని ఎందుకు అడిగారు సర్కారీ కమిషన్ అనేది సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ పైన వేసిన కమిషన్ కాబట్టి అందులో మెంబర్స్ నీకు ఐడియా ఉందా లేదా కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాల గురించి నీకు తెలుసా లేదా అని అడిగారు ఓకే సో బీసీ రిజర్వేషన్ మన రోహిణి కమిషన్ రోహిణి కమిషన్కి ఎక్స్టెన్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి అసలు బీసీ రిజర్వేషన్ మండల్ కమిషన్ వేసినప్పుడు ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ అని అడిగారు సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హింట్స్ ఫ్రమ్ ద కరెంట్ ఇష్యూస్ టు ద క్వశ్చన్స్ హౌ దే కెన్ బి ఫ్రామ్ ఫామ్డ్ ఐ వి క్లియర్ అబౌట్ దిస్ ఓకే సార్గోజా సీ గురించి ఎందుకు అడిగారు క్వశ్చన్ ఎందుకంటే అక్కడ హరికేన్ హార్వీ కానీ సైక్లోన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎక్కువగా అక్కడ నుంచి ఆర్జినేట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి సార్గోజా సీ గురించి అడిగారు ప్రిమిస గుర్తుంది కదా మీకు సార్గోజా సీ అడిగారు సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు డెవలప్ రేపు మనం ఎస్ఎన్టీ మాట్లాడుకుంటాం ఎస్ఎన్టీ మాట్లాడుకున్నప్పుడు మనకి ఇండిజినైజేషన్ ఎక్కువైపోతుంది ఇండియాలో ఇండిజినైజేషన్ మీన్స్ మన భారతదేశ పరిజ్ఞానంతోనే భారతదేశంలోనే ఎక్కువగా మనం ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం ఓకే దాంతోపాటు నేను మన స్కార్పియన్ సబ్మెరైన్స్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద సబ్మెరైన్ మనకు వచ్చింది అంటే మనం భారతదేశంలో తయారు చేస్తున్నటువంటి పరిజ్ఞానంని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం అంటే మేక్ ఇన్ ఇండియా మనం డిఫెన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాం దానిపైన క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు లేదా కోవిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మన ఎస్ఎన్టీ నాలెడ్జ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది మన సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది డిఆర్డిఓ లాంటి సంస్థలు చాలా మటుకి కోవిడ్ కోవిషీల్డ్ కానీ కొన్ని కోవిడ్ సంబంధించినటువంటి మాస్క్ తయారు చేశాయి దాంతోపాటు సై సైన్స్లో మన డెవలప్మెంట్ ఉంది కాబట్టి భారత్ బయోటెక్ కానీ వీళ్ళందరూ వ్యాక్సిన్ చాలా ఫాస్ట్ పేస్గా డెవలప్ చేయగలిగారు అవన్నీ కూడా రేపు మనకి అప్లికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ రేపు మనకి సైన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫార్మా హబ్బు మనది తెలంగాణ ఇస్ బికమింగ్ అ ఫార్మా హబ్ యూ నో దట్స్ ఓకే సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మనం ఎస్ఎన్టీ ఎస్ఏ మనం మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఈవెన్ జిఎస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అనాలని మనం ఫోకస్ ఉండాలి స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రజెంట్ నుంచి యూ షుడ్ గో బ్యాక్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ జిఎస్ కానీ ప్రిలిమ్స్ కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఆ పాతకాలంలాగా ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తే నాటి స్టాండర్డ్ లేదు మీరు ఒకసారి చూడండి ఏపీపీఎస్సీ సార్ ఫిలిమ్స్ అంటే మొన్న రాష్ట్రం గ్రూప్ వన్ ఫిలిమ్స్ చూడండి టీఎస్పీఎస్సీ ఫిలిమ్స్ చూడండి టీఎస్పీఎంసీ టీఎస్పీఎస్సీ ఫిలిమ్స్ రాసిన వాళ్ళకి ఏపీపీఎస్సీ ఫిలిమ్స్ నథింగ్ అనిపిస్తుంది అంటే స్టేట్ ఫార్వర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి స్టూడెంట్స్ మీరు చాలామంది ఏపీ మన యూపీఎస్సీ ఫిలిమ్స్ ప్రిపేర్ అయిన పిల్లలు ఉన్నారు కదా ఇందులో మీరు టీఎస్పీఎస్సీ సార్ క్లియర్ కావడానికి రీజన్ ఏంటంటే టీఎస్పీఎస్సీ స్టాండర్డ్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి కాబట్టి అదర్వైజ్ ఓన్లీ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ గ్రూప్ వన్ స్టాండర్డ్ లేని వచ్చుంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ మీరు మీ ప్లేస్లో గ్రూప్ టూ బాగా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఎస్ఐ ఎగ్జామ్ బాగా ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఈరోజు ఉండేవాళ్ళు ఓకే ఎందుకంటే ప్రిపేర్ స్టాండర్డ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయినాయి రేపు మనం స్టాండర్డ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అన్న లెవెల్లోనే మనం ప్రిపేర్ అవుతాం ఎస్ఏ స్టాండర్డ్ లెవెల్ తగ్గినా కూడా ఈ నాలెడ్జ్ మనం వెళ్ళొచ్చు ఫైన్ సరే మనం డైనమిక్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అన్న దాంట్లో మనం ఏమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఫస్ట్ వన్ క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఓకే అంటే ఈ యొక్క రాజకీయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో రాజకీయాలు నేరమత నేరమత నేర నేరస్తులతో నిండిపోతున్నాయి అంటే ఈ యొక్క నేరగ్రస్తులతో రాజకీయాలు ఉండడం వల్ల రీజన్ అంటే ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది ప్రాబ్లం ఏమొస్తుంది అంటే పాలసీ మేకింగ్లో వాళ్ళకి అంత సెన్సిటివిటీ అనేది ఉండదు అంటే ప్రజలకు ఎలాంటి పాలసీస్ కావాలి అనే ఆలోచన ఉండదు దాంతోపాటు ప్రజల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించడంలో గ్రీవెన్స్ విషయంలో మనకి ఇష్యూస్ వస్తాయి అంటే నేను మీకు జస్ట్ ఒక శాంపుల్గా రెండు మూడు ఇష్యూస్ చెప్తున్నాను కాకపోతే ఈ యొక్క క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ అనే టాపిక్లో మనం ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తామంటే అసలు రాజకీయాలు నేరస్తులు పెరగడానికి కారణం ఏంది క్రిమినల్స్ పెరగడానికి కారణం ఏంది కారణం ఏమై ఉండొచ్చు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ పెట్టకపోవడం కూడా ఒక కారణమై ఉండొచ్చు పోనీ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టినంత మాత్రాన క్రిమినల్స్ కాకుండా ఉంటారంటే ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్స్ క్రిమినల్ ఉండ ఉండకు ఉండకుండా ఉంటారంటే అది కూడా లేదు ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్స్ కూడా క్రై క్రిమినల్స్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది దాంతోపాటు
ఓకే మనం ఏదైనా సరే డేటా బ్యాకప్ చేసి ఫస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే అంటే మీకు ఇది ఈ టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ఎస్ఏ ఫ్లో ఎలా ఉండాలో చెప్తాను అది నెక్స్ట్ మీకు చెప్తాను సో ఈ టాపిక్స్ మనం ఈ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఓకే ఎందుకైంది క్రిమినలైజేషన్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ ఈ సివియారిటీ ఎట్లా ఉంది అంటే సమస్య తీవ్రత ఏ విధంగా ఉంది దాంతోపాటు దీన్ని మనం ఎలా డిక్రీజ్ చేయొచ్చు అంటే ఎందుకంటే మనం సొల్యూషన్స్ కూడా రాయలేక తెస్తారు ఎలా డిక్రీజ్ చేయొచ్చు దీని గురించి లా ఎప్పుడైనా సరే పాలిటీలో రాసేటప్పుడు లా కమిషన్ కానీ సుప్రీంకోర్టు అబ్జర్వేషన్స్ కానీ మనకు ఖచ్చితంగా మనం ఇంక్లూడ్ చేయాలి దాంతోపాటు ఏఆర్సీ రిఫార్మ్స్ ఓకే సో ఏఆర్సీ రిఫార్మ్స్ ఏమైనా ఉంటే కనుక అంటే ఏఆర్సీ రిపోర్ట్ వన్ రిపోర్ట్ టూ ఉంది సెకండ్ రిపోర్ట్ ఐడియా ఉంది కదా మీకు ఓకే ఏఆర్సీ సెకండ్ రిపోర్ట్ ఏమైనా చెప్తే కనుక ఆ సెకండ్ రిపోర్ట్ కూడా మనం కోట్ చేస్తాం ఇవి ఓవరాల్ వ్యూ దాని తర్వాత మనం ఫైనల్గా కంక్లూషన్ ఎందుకు తగ్గాలి ఈ తగ్గడం వల్ల మనకు ప్రజలకు కలిగేటటువంటి యొక్క బెనిఫిట్ ఏంది ప్రయోజనం ఏంది అని మనం కంక్లూడ్ చేస్తాం ఆ బాడీ ఇంట్రడక్షన్ బాడీ కంక్లూజన్లో ఏమేమి కంటెంట్ రావాలి అనేది మనం యాక్చువల్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ డిమాండ్ ఫర్ ద న్యూ స్టేట్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద వెరీ కంటెంపరీ పాలిటిక్ టాపిక్స్ ఇక్కడ మనము పాలిటీ నాలెడ్జ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు డిమాండ్ ఫర్ ద న్యూ స్టేట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో స్టేట్ డిమాండ్ అవ్వడానికి కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ అవసరం లేదు అని పాలిటీ నాలెడ్జ్ తెలిస్తేనే ఇక్కడ మీద రాస్తారు ఎందుకంటే కొంతమంది ఏమంటున్నారు మనం మన తెలంగాణ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు తెలంగాణ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమన్నారంటే ఈ యొక్క వెరీ గుడ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఐ విల్ గెట్ బ్యాక్ టు యూ తెలంగాణ ఫామ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమన్నారంటే మనకి ఫస్ట్ ఎస్ఆర్సీ ఎలా ఉందో ఇంకొక ఎస్ఆర్సీ ఫామ్ అవ్వాలి ఎస్ఆర్సీ ద్వారా మాత్రమే మనకి తెలంగాణ ఫామ్ చేయాలని అన్నారు బట్ రియాలిటీలో అలా అవసరం పడిందా లేదు ఎందుకంటే జార్ఖండ్ కానీ ఛత్తీస్గఢ్ కానీ లేదా సో ఉత్తరాఖండ్ కానీ ఎలాంటి కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ లేకుండా ఫామ్ చేసినప్పుడు తెలంగాణలో ఫామ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం బీఆర్ అంబేద్కర్ కోర్ట్స్ కూడా రాస్తాం వాట్ వాట్ ఇస్ ఒపీనియన్ ఆఫ్ ద బీఆర్ అంబేద్కర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ ప్రపోజ్ ఐ మీన్ ఈ సపోర్టెడ్ ద స్మాల్ స్టేట్స్ ఫార్మేషన్ ఎందుకు స్మాల్ స్టేట్స్ ఫార్మేషన్ ఎందుకు సపోర్ట్ చేశాడు ఇక్కడ మీకు తెలంగాణ మూమెంట్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ కూడా యూజ్ అవుతుంది తెలంగాణ మూమెంట్ చదువు ఉంటారు కదా చదివారా బీఆర్ అంబేద్కర్ ఒపీనియన్ ఏంది బీఆర్ అంబేద్కర్ చిన్న రాష్ట్రాల వల్ల ఏం ప్రయోజనం ఎందువల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందని చెప్పారు ఎస్ ఎప్పుడైతే కనుక రాష్ట్రం చిన్న స్థాయిలో ఉంటుందో అప్పుడు ఆ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి మైనారిటీల యొక్క హక్కులు కాపాడబడతాయి ఇదే కదా అంబేద్కర్ చెప్పే వ్యూస్ అది కూడా మనం రాష్ట్రం మరి దీన్ని దీన్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలంటే అసలు మన రాజ్యాంగం మన భారతదేశాన్ని అంటే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇండియా అని ఏం చెప్పింది యూనియన్ ఆఫ్ స్టేట్ అని చెప్పింది ఫెడరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ అని ఎక్కడ చెప్పలేదు అంటే ఇండియా ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది అంటే కనుక స్టేట్స్కి రైట్స్ ఇస్తూయే మెజారిటీ ఆఫ్ ద రైట్స్ ఎక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది సెంటర్ దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది మరి ఈ క్రమంలో ఎందుకు అసలు రాష్ట్రాల డిమాండ్ వస్తుంది ఇందులో మనకి ఇంకా మీకు ఏం నాలెడ్జ్ అవసరం ఉంటుంది రీజనలిజం మీరు సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయిన స్టూడెంట్స్ ఉంటే కనుక మనకి జిఎస్లో సోషల్ ఇష్యూస్ సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి రీజనలిజం రిలీజనిజం కమ్యూనలిజం ఇలా టాపిక్స్ వస్తాయి కదా రీజనలిజం అంటే ఈ ప్రాంతీయ పాదం ఎందుకు పెరుగుతుంది మన కారణాలు రాయాలి రేపు ఎస్ఏ రాసేటప్పుడు ఎందుకంటే స్టేట్ అంటే ఊరికే కాదు కదా స్టేట్ ఆ రీజనల్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక ఐడెంటిటీ అనుకుంటున్నారు ఎందుకు కావాలి మరి ఐడెంటిటీ వాళ్ళు లాంగ్వేజ్ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోవచ్చు వాళ్ళ కల్చర్ని మీరు పట్టించుకుంటలేరు అనుకోవచ్చు లేదా వాళ్ళు ఎకనామికల్గా డెవలప్ అవ్వలేదు అనుకోవచ్చు వాట్ నాట్ చాలా అంశాలు ఉన్నాయి ఇక్కడ మనం ఇంకేం ఇంక్లూడ్ చేయాలి రీసెంట్గా లడాక్ వాళ్ళు కూడా అడుగుతున్నారు మాకు స్టేట్ కావాలని తెలుసా రీసెంట్గా లడాక్ పీపుల్ ఆల్సో దే ఆర్ డిమాండింగ్ దట్ దే వాంట్ స్టేట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే ఆర్ డిమాండింగ్ దట్ దే దే వాంటెడ్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ అండర్ ద సిక్స్ షెడ్యూల్ వాళ్ళని సిక్స్ షెడ్యూల్లో కూడా ఇంక్లూడ్ చేయమని అడుగుతున్నారు వాట్ ఇస్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ ద సిక్స్ షెడ్యూల్ ఏం బెనిఫిట్ ఉంటుంది సిక్స్ షెడ్యూల్ ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల చెప్పండి అమ్మా అటు చెన్ని ఓకే గురుప్రియ వెరీ యా ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ సిక్స్ షెడ్యూల్ వల్ల కలిగే ప్రయోజనం తెలుగు మీడియమా ఇంగ్లీష్ మీడియమా ఇంగ్లీష్ మీడియం వై ద లడాక్ ఈజ్ డిమాండింగ్ దే వాంట్ టు బి ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద సిక్స్ షెడ్యూల్ అడే ఉందా సో వాట్ డీ యూ నో అబౌట్ ద సిక్స్ షెడ్యూల్ వన్ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్ ఇన
మరి ఇలాంటి డిమాండ్స్ వస్తున్నాయి అది లడాక్ మనం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడొచ్చు లడాక్ దేనికోసం అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళ కల్చర్ వేరే మేము జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉన్నప్పుడు పెద్ద డెవలప్ అవ్వలేదు కాబట్టి మాకు సిక్స్ షెడ్యూల్ ఇంక్లూడ్ చేసి మాకు స్టేట్ ఇవ్వండి అని త్రీ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ టాపిక్ స్టూడెంట్స్ సో మనకు లాస్ట్ వన్ ఇయర్ మీద కరెంట్ అఫేర్స్ గ్రిప్ ఉంటే ఇందులో ఉన్న ఏ టాపిక్ అయినా మీరు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి రాయచ్చు ఏ టాపిక్ అయినా ఓకే దట్ లివ్ ఇట్ టు మీ ఓకే ఐ గివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కంటెంట్ టు యూ సో ఇంకేమంటున్నారు ఈవెన్ గోర్కా ల్యాండ్ కూడా దే డిమాండెడ్ ఫర్ ద సపరేట్ స్టేట్ గోర్కా ల్యాండ్ పీపుల్ గోర్కా ల్యాండ్ పీపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఏంది స్టూడెంట్స్ వై ఆర్ దే అవర్ డిమాండింగ్ ఫర్ ద సపరేట్ స్టేట్ లాంగ్వేజ్ గోర్కా ల్యాండ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజియన్ ఇన్ ద వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది గోర్కా ల్యాండ్ ఏరియాలో కూడా స్కూల్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ బెంగాలీలో ఉండాలంటున్నారు బట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద బెంగాలీ లాంగ్వేజ్ దే ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్ ద నేపాలీ లాంగ్వేజ్ ఓకే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు మాకు సపరేట్ స్టేట్ ఉంది అనుకోండి మా లాంగ్వేజ్ మేము మాట్లాడుకుంటాం కదా బెంగాల్ గవర్నమెంట్ మాట మేము ఎందుకు వినాలి సో దీస్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఇష్యూస్ ద డిమాండ్ ఫర్ న్యూ స్టేట్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ మీకు రేపు దీనిపైన టాపిక్ వచ్చినప్పుడు సర్ప్రైజ్ అవ్వాల్సిన పని లేదు ఎందుకంటే తెలంగాణ న్యూ స్టేటే కదా న్యూ స్టేట్ అంటే ఎయిట్ ఇయర్స్ అయిపోయింది కదా మీరు డౌట్ రావచ్చు అంటే కంపారిటివ్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ పాలిటీ తెలంగాణ ఇస్ అ వెరీ న్యూ స్టేట్ ఎందుకు డిమాండ్స్ వస్తున్నాయి ఒక తెలంగాణ ఆస్పిరెంట్ అప్పుడు మీకు తెలియాలి దీని మరి సొల్యూషన్ ఏంది న్యూ విదర్భ ఎందుకు రాలేదు మరి స్టేట్ విదర్భ మనకన్నా ముందు నుంచి పోరాడుతున్నారు విదర్భ రాష్ట్రం కావాలని ఎందుకు రాలేదు సొల్యూషన్ దాంతోపాటు లాంగ్వేజ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి ఫసల్ అలీ కమిషన్ కానీ ఎస్కే దార్ కమిషన్ కానీ జేవీపీ కమిటీ కానీ వాళ్ళు ఏమేమి చెప్పారు ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి ఫైనల్గా మనం సొల్యూషన్స్ చెప్తాం సొల్యూషన్స్ ఎలా చెప్పాలి బై గివింగ్ ఎన్ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ అని చెప్పేసి ఆ కంటెంట్ ఆ స్పెసిఫిక్ కంటెంట్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం అది వేరే విషయం ఇది డిమాండ్ ఫర్ న్యూ స్టేట్ నెక్స్ట్ రిజర్వేషన్స్ ఇన్ ఇండియా ఇది వన్ ఆఫ్ ద హాట్ టాపిక్ ఫర్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ ఓకే రీసెంట్గా లక్కీగా మనకి ఈడబ్ల్యూఎస్ రిజర్వేషన్ జడ్జ్మెంట్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఇది అనవాడబుల్ టాపిక్ మీ రిజర్వేషన్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఓకే మళ్ళీ ఇక్కడ మీకు కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రొవిజన్స్ తెలియాలి రిజర్వేషన్లో దాంతోపాటు వేరే సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్మెంట్స్ కూడా మనం కోర్టు చేస్తాం చంపకదోరే రాజన్ కేసు దగ్గర నుంచి ఓకే దాని తర్వాత ఈ యొక్క ఇందిరా సాహని కేసు కానీ నాగరాజ్ కేసు కానీ ఓకే ఎస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం రిజర్వేషన్స్ ఎందుకు బీఆర్ అంబేద్కర్ ఒపీనియన్ ఏంది పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ ఏంది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సేఫ్ గార్డ్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ వాంట్ టు గివ్ పొలిటికల్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఎడ్యుకేషన్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సేఫ్ గార్డ్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ సేఫ్ గార్డ్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సిక్స్టీన్ అని కానీ ఎడ్యుకేషన్ సేఫ్ గార్డ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఫిఫ్టీన్ కానీ ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ కానీ దాంతోపాటు పొలిటికల్ సేఫ్ గార్డ్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఆర్టికల్ త్రీ థర్టీ కానీ త్రీ థర్టీ టూ కానీ త్రీ థర్టీ ఫోర్ కానీ ఇవి డిస్కస్ చేస్తూ ఇంకా ఎందుకు డిమాండ్ రిజర్వేషన్ కావాలని ఎందుకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది యాక్చువల్లీ కాన్స్టిట్యూషన్ రిజర్వేషన్స్ తీసుకొచ్చిన పర్పస్ సర్వ్ అయితే రిజర్వేషన్ డిమాండ్ తగ్గాల పెరగాల రిజర్వేషన్ డిమాండ్ కాలానుగతంగా తగ్గాల పెరగాల రిజర్వేషన్ డిమాండ్ తగ్గాలి మరి రిజర్వేషన్ డిమాండ్ పెరుగుతుంది ఎందుకు ఎందుకు పెడుతుందమ్మా రిజర్వేషన్ డిమాండ్ తగ్గట్లేదు వాట్స్ యూ నేమ్ వెంకటస్వామి ఎరియ ఫ్రమ్ అవునా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ మీరు మ్యూట్లో పెట్టుకోండి అమ్మా సిద్ధిపేట్ వెరీ గుడ్ సో ఆర్థిక అసమానతం వల్ల ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు అది కాదు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్స్ నెరవేరలేదు సో ఆల్ ఆఫ్ యూఆర్ వెరీ గుడ్స్ అంటే రిజర్వేషన్లు వాటి యొక్క టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో లక్ష్యం ఏదైతే ఉందో అది సాధించలేకపోయినాయి మరి ఇప్పుడు మీరు గ్రూప్ వన్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు అది లక్కీగా మీకు ఇంటర్వ్యూ లేదు కాబట్టి సేఫ్ అయ్యారు కానీ ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి రిజర్వేషన్ అనుకున్న ఫలితాలు సాధించాలంటే మీరేం చెప్తారు మీ సజెషన్ ఏంది మీరేం చెప్తారు రిజర్వేషన్స్ అనుకున్న ఫలితాలు ఇవ్వట్లేదని మీరు అంటున్నారు ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మరి మీరు ఆర్డీఓ అవ్వాలనుకుంటున్నారు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అవ్వాలనుకుంటు ఐ మీన్ కార్పొరేట్ ఐ మీన్ మున్సిపల్ కమిషనర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు ఏంటి మీ ఒపీనియన్ ఏంది అందరు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలా క్రిమిలేయర్ అందరికి ఉండాలి వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్ పర్సన్ నేమ్ బాను వెరీ ఎఫ్ ఫ్రమ్ బాను ఖమ్మం ఓకే రిజర్వేషన్ అక్కడ నుంచి వచ్చింది యాక్చువల్ రిజర్వేషన్ అంతా నైన్టీ సిక్స్ నేను ఉద్యమం అంతా కూడా అవునా కాదు ఆల్రెడీ
అనేది ఇంకా డైలమ్ ప్రస్తుతానికి అది ఇంకా కోర్టు పరిధిలో ఉంది అది ఒక ఎస్టీ మతం మారింది అనుకోండి క్రిస్టియానిటీకి మారింది అనుకోండి రిజర్వేషన్ పోదు అలానే ఉంటుంది ఎందుకు కారణం ఎస్సీ మతం మారితే రిజర్వేషన్ ఉంటుందా లేదా అన్నది కోర్టులో ఉంది ఇప్పుడు పెండింగ్ ఎస్టీ మతం మారితే మాత్రం రిజర్వేషన్ అలానే ఉంటుంది ఎందుకు అనుకుంటున్నారు ఎస్ వెరీ గుడ్ ఎస్సీలకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చిందేమో హిందూ మతంలో వాళ్ళు ఎదుర్కొన్నటువంటి సామాజిక వెనుకబాటు ఎస్టీలకు ఇచ్చింది మతం పరంగా కాదు వాళ్ళు జాగ్రఫికల్ రీజనంగా అంటే ప్రాంతం పరంగా వెనుకబాటు ఉన్నారు కాబట్టి నువ్వు మతం మారితే నీ ప్రాంతం కాస్త వెనుకబాటు మారద్దా మారదు రీసెంట్గా ఈ యొక్క గోండ్ కమ్యూనిటీ ఉత్తరప్రదేశ్లో నాలుగు జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి గోండ్స్ కూడా రిజర్వేషన్స్ ఇస్తూ నిన్ననే మనకి టూ డేస్ బ్యాక్ రాజ్యసభ బిల్ పాస్ అయింది తెలుసా విషయం మీకు సో టూ డేస్ బ్యాక్ పాస్ అయింది నైన్టీన్త్ రోజు మొన్న గో మామూలుగా గోండ్స్కి రిజర్వేషన్ ఉంది ఒక్క క్యాస్ట్కి ఒక స్టేట్లో ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళకి ఇంకో స్టేట్లో కూడా ఎస్టీ రిజర్వేషన్ ఉంటుందని లేదు తెలుసా విషయం మీకు మనకి ఇక్కడ లంబాడి రిజర్వేషన్ ఉంది ఎస్టీ కర్ణాటకలో లంబాడి బీసీ ఓకే సో ఇట్ వేరీస్ సో మనకి రిజర్వేషన్ సమస్య ఎందుకు వస్తుంది దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అక్కడ మనకి గుజ్జార్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే గుజ్జార్స్ కానీ లేకపోతే ఈ యొక్క గుజరాత్లో ఉన్న పటేల్స్ కానీ దాంతోపాటు రీసెంట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాపుస్ కానీ పీపుల్ ఆర్ డిమాండింగ్ ఫర్ మోర్ రిజర్వేషన్స్ మరాఠా రీజన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ రిజర్వేషన్ మరాఠా రిజర్వేషన్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దిస్ వెన్ యూఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్ కండ్ ఆఫ్ ఎస్ఏ రిలేటెడ్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక్కొక్క పాయింట్ మీరు చెప్తుంటే ఒక బ్రెయిన్ స్ట్రామింగ్ అనేది అవుతుంది అది ఒక ఐడియాస్ అనే ఫామ్ అయితే సో ఐ ఎక్స్పెక్ట్ అలా ఎ గుడ్ పార్టిసిపేషన్ ఫ్రమ్ యూ క్లాస్ రూమ్లో ఎప్పుడైనా సరే ఈ క్లాస్ అనే కాదు మీరు ఏ క్లాస్ కూర్చున్నా కూడా ఒక చెప్పే ఫ్యాకల్టీ మిమ్మల్ని పార్టిసిపేట్ చేయమని ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు యాడ్ సమ్ పాయింట్స్ అది రైట్ ఆ రంగా పక్కన పెట్టేసేయండి బికాస్ మెన్ సమ్ వన్ ఈస్ ఎంకరేజింగ్ యూ ఈజ్ ఎంకరేజింగ్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ యూ ఇద రాంగ్ వే ఆర్ రైట్ వే ఫైన్ రిజర్వేషన్ గురించి విల్ డిస్కస్ మీరు ఇవన్నీ టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంక ఈ టాపిక్ కూడా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్పండి అప్పుడు అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోంట్ వరీ ఫోర్త్ వన్ స్టేటస్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అండ్ పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడతాం ఓకే మీకు గుర్తుండే కనుక మనకి పార్లమెంట్లో రిజర్వేషన్ ఓన్లీ లోక్సభలోనే ఉంటుంది రాజ్యసభలో రిజర్వేషన్ ఉంటుందా ఉండదు లోక్సభలో కూడా రిజర్వేషన్ ఎవరికి ఉంది మనకి ఎస్సీ ఎస్టీకి మాత్రమే ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీకి మాత్రమే ఉంది అక్కడ మనకి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అంటూ ఉందా లేదు అసెంబ్లీలో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉందా లేదు బట్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఎక్కడ మాత్రం ఉంది మన భారతదేశ రాజకీయాల్లో ఇండియన్ పాలిటిక్స్లో ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ డి ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ టీ అంటే లో స్థానిక ప్రభుత్వాల్లో పంచాయతీరాజ్ కానీ మున్సిపాలిటీ కానీ అక్కడ మాత్రమే రిజర్వేషన్ ఉంది అంటే ఈ ఇష్యూలో మనం ఏం డిస్కస్ చేస్తాం అసలు ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఉండాలి ఇండియన్ పాలిటిక్స్లో ఓకే ఎందుకు ఉండాలి అన్న దాంతో టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తాం ప్రజెంట్ స్టేటస్ ఏంది ఎక్కడెక్కడ రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాం మనం దాని తర్వాత అసలు ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఎంత ఉంది సరే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ అడగాలంటూ కావాలంటున్నాం కదా లోక్సభలో ఉమెన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది దాని తర్వాత స్టేట్స్లో ఉమెన్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంది బట్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో ఉమెన్ పర్సంటేజ్ మినిమం థర్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ ఉంది ఎందుకంటే రిజర్వేషన్ మ్యాండేటరీ కాబట్టి అంటే మనం ఎక్కడైతే రిజర్వేషన్ మ్యాండేటరీ అని చెప్పామో అక్కడ ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోషన్ టు ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద డెమోక్రసిక్ ప్రా డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ సో ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ హెల్పింగ్ ఉమెన్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద డెమోక్రటిక్ ప్రాసెస్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఇచ్చినా కూడా హౌ మెనీ ఆర్ ఫ్రమ్ రూరల్ ఏరియా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఇందులో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మెజారిటీ ఆఫ్ యూ గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచే కదా సరే మహిళలకు రిజర్వేషన్ ఇస్తున్నాం ఇందులో ఉన్న సమస్య ఏంది స్టూడెంట్స్ అంతే కదా మహిళలు మనం సర్పంచ్ చేస్తున్నాము బట్ సర్పంచ్ మీటింగ్లో ఎవరు కూర్చుంటున్నారు హస్బెండ్ లేకపోతే అలా కొడుకు ఇక మీ అంత ఏజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఏం పని చేయని అర్థం కాకపోతే వాళ్ళ అమ్మ సర్పంచ్ ఉంటే వెళ్ళి పవర్స్ని ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారు అవునా కదా మీరు చాలాసార్లు డిస్టిక్ పేపర్ చదవండి డిస్టిక్ పేపర్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీకు అంటే ఇదనే కాదు యూపీఎస్సీ అని ఎప్పుడైనా సరే గ్రౌండ్ లెవెల్ ప్రాబ్లం బాగా తెలిసి ఉండాలి స్టూడెంట్స్ అప్పుడే మీకు మంచి ఎస్ఏ కానీ జిఎస్ ఆన్సర్ కానీ మంచి రైటింగ్ కమాండ్ ఉంటుంది మీరు బాగా రాస్తారు నీట్గా ఉంటుంది ఓకే సో రియల్ పవర్ అబ్బాయి అన్నట్టు ద ఉ
బట్ మీరు హయ్యర్ జ్యుడిషియరీకి వెళ్తే హైకోర్ట్స్కి వెళ్తే ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఉమెన్ పర్సంటేజ్ ఈజ్ నాట్ మోర్ దెన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే అసలు టూ త్రీ పర్సెంటేజ్ కన్నా కూడా లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ అసలు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ వరకు ఒక్క ఉమెన్ కూడా సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ అవ్వలేదు ఫాతిమా బీవీ వాజ్ ద ఫస్ట్ ఉమెన్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ ఇట్ వాజ్ ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ సీజే ఇప్పటి వరకు కూడా అవ్వలేదు దట్టు ఎప్పుడు ఛాన్స్ ఉంది ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్లో ఛాన్స్ ఉంది ఓకే ట్వంటీ ట్వంటీ సెవెన్ అప్పుడు కూడా బీవీ నాగరత్న ఒక థర్టీ సిక్స్ డేస్ ఉంటారు ముప్పై ఆరు రోజులు ఉంటారు ఉన్న అన్న ఫీల్ అవ్వకముందే అయిపోతుంది సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్ దేర్ స్టెమ్లో కూడా ఓకే గవర్నమెంట్ కెన్ ఎంకరేజ్ ఇన్ ద రీసెర్చ్ ఫీల్డ్ దస్ అ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఓకే ఎస్ బట్ మరి ఎందుకు ఉండాలి ఉమెన్ రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఉండాలి ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఎందుకు ఉండాలంటే ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉమెన్ కూడా ఎంపీలు ఉంటే ఉమెన్ కూడా ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే పాలసీ ఫార్ములేషన్లో ఉమెన్ థాట్స్ కూడా ఉంటాయి ఓకే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తెలుస్తాయి కాబట్టి రేపు మనకు ఆర్టికల్ ఫార్టీ టూ ఏం చెప్తుంది ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ ఫార్టీ టూ ఏం చెప్పట్లేదా ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ ఫార్టీ టూ ఎస్ వర్కింగ్ కండిషన్ వర్కింగ్ కండిషన్ షుడ్ బి హ్యూమెయిన్ అనా కదా అంటే పని ప్రదేశాలు పని ప్రదేశాలలో మనకు మానవ హక్కులు లాంటివి ఉండాలి మెటర్నిటీ రిలీఫ్ గురించి చెప్తుంది అప్పుడు మనం మనకు లేబర్ లాస్ చేసేటప్పుడు లేబర్ కోడ్ చేసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంపీస్ ఉన్నారనుకోండి అప్పుడు లేబర్ లాస్ అనేవి ఉమెన్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాయా లేదా దట్ వీ కెన్ రైట్స్ ఎస్ ఉమెన్ ఇఫ్ యూ ఎడ్యుకేట్ ఉమెన్ ద ఎంటైర్ ఫ్యామిలీస్ ఎడ్యుకేటెడ్స్ వెరీ గుడ్ వాట్స్ యువర్ నేమ్ చెంద వెరీ ఫ్రమ్ సిద్దిపేట్ సిద్దిపేట రూరల్ ఎక్కడ సిద్దిపేట దగ్గర ఇల్లంత కుంటమండి సరే బికాస్ ఐ ఫ్రమ్ సిరిసిల్ల దర్ ఇస్ ఎ రీజన్ ఐ ఆస్కింగ్ యూ సిద్దిపేట దగ్గర సిరిసిల్ల దగ్గర రెండు దగ్గర అందుకోసమే హీ ఐ ఆస్క్ హిమ్ యా ముస్తాబాద్ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ డిస్క్రిమినేషన్ అనుకుంటారు డిస్కస్ చేయట సో ఓకే స్టూడెంట్స్ యూనో ఈసారి అంటే నేను తెలంగాణ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అబ్జర్వ్ చేసింది ఎక్కువ మార్కులు వచ్చింది తెలంగాణలో అంటే జోన్ వన్లో మల్టీ జోన్ వన్లో మనకి ఆదిల అంటే ఉమ్మడి జిల్లా చెప్తున్నాను మీకు అంటే ఓల్డ్ డిస్టిక్స్ ఆదిలాబాద్ ఓల్డ్ డిస్టిక్లో మనకి కరీంనగర్ వరంగల్ అండ్ ఖమ్మం ఈ నాలుగు డిస్టిక్స్ ఉన్నాయి మల్టీ జోన్ వన్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద డిస్టిక్స్ ఆర్ మల్టీ జోన్ టూ తెలుసు కదా మీకు ఈ విషయం మల్టీ జోన్ వన్లో ఏ డిస్టిక్ నుంచి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చినాయి అనుకుంటున్నారు మీరు ప్రిలిమ్స్లో ఖమ్మం నుంచి మీరు ఎప్పుడైనా కట్ ఆఫ్ చూడండి మల్టీ జోన్ వన్లో కట్ ఆఫ్స్ ఎక్కువ ఖమ్మం నుంచి ఎక్కువ ఉంటాయి తెలుసా మీకు ఈ విషయం ట్రెండ్ అట్లా ఉంటుంది కాంపిటీషన్ మల్టీ జోన్ వన్ ఎంతమంది ఉన్నారు మల్టీ జోన్ వన్ ఇక్కడ తెలుసు మీరు ఏ మల్టీ జోన్ మీకు ఫైన్ మల్టీ జోన్ వన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్ ఫ్రమ్ ఖమ్మం మల్టీ జోన్ టూ అనుకోండి నల్గొండ నల్గొండ ఫ్రమ్ ఎందుకంటే నల్గొండలో మీరు డిస్టిక్ నల్గొండ డిస్టిక్లో టీచర్ జాబ్ కొడితే ఇండియాలో సివిల్ జాబ్ కొట్టినట్టే ఆ రెవెల్ కాంపిటీషన్ ఉంటుంది నేను ఎగ్జాగ్జరేట్ చెప్పట్లేదు రియాలిటీ ఓకే అండ్ మైనారిటీ స్టూడెంట్స్కి అయితే కనుక హైదరాబాద్లో కాంపిటీషన్ ఫైన్ సో స్టేటస్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ ఉమెన్ రిజర్వేషన్ వై ఉమెన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ యూ నో దట్స్ నెక్స్ట్ వీఆర్ గోన్ టు డిస్కస్ అబౌట్ డెమోక్రసీ అండ్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ డెమోక్రసీ ఇన్ ఇండియా దిస్ ద స్టాండర్డ్ టాపిక్ స్టూడెంట్స్ ఇస్ నాట్ కాంటెంపరీ వన్ డెమోక్రసీ అండ్ గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ డెమోక్రసీ ఇన్ ఇండియా వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ why we choose in the indirect democracy rather than the direct democracy what are the instruments in the direct democracy like recall plebiscites okay and uh, referendum very good these are the things but still in one form or other way we are using the direct democracy in the form of the gram sabha article 243a sir now and what are the problems we will we'll, we'll experience in the democracy the praja swamyam lane samasya untai okay and what what are the suggestions to solve those kind of problems in democracy praja swamyam lo praja yoka elanti samasya undadanto paata samasyani manam ela solve cheyochu elanti samasya ante ikka discuss chesina vanni kuda indulo osthe students idi maniki birds eye view concept idi birds eye view itlanti concept ichina appudu em ela tackle cheyalante itlanti individual issues telisthe avanni group yesukoni ikkada manam rastam okay danto paata indian democracy it expected the indian constitution expected democracy democracy at only two levels center and state we did not expected the democracy at local level why do you think so ante mana sthanika prabhutvanni airport esukole starting lo enduku airport esukoledu tarvata manam add chestam ippudu manaki local governments only advise icharu avuna kada article 40 lo dpsp lo they said that it will be advisable to have the uh, gram panchayat but not mandatory because at that time they expected that if you give a local government then it may affect the sovereignty of the country it may affect the integrity of the country endukante appude appude sthanika సంస్థానాలన
ఓకే ఇన్ ద సేమ్ వే రూరల్ ఏరియాలో గ్రామ పంచాయతీ సిస్టమ్ అప్పటి నుంచే కంపల్సరీ తీసుకొచ్చారనుకోండి అప్పుడు సర్పంచ్ ఎవరు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు సర్పంచ్ ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సెవెంటీ థర్డ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ తీయక ముందు అంటే నైన్టీన్ నైంటీ టూ కన్నా ముందు నైన్టీన్ నైంటీ టూ కన్నా ముందు మీరు ఊర్లలో ఒకసారి అడగండి సర్పంచ్ ఎవరు ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు అంటే కనుక మ్యాక్సిమం అప్పర్ క్యాస్ట్ పీపులే దట్టు ఒక ఫ్యామిలీ వాళ్ళే ట్వంటీ ఇయర్స్ సర్పంచ్ ఉండడం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సర్పంచ్ ఉండడం తెలుసా లేదా విషయం మీకు అది జరగ అది జరగకూడదనే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ టూ ఫార్టీ త్రీ డీ తీసుకొచ్చాం రొటేట్ అవ్వాలి అందరికీ అవకాశాలు రావాలని చెప్పి సరే దిస్ అ వెరీ బ్రాడ్ టాపిక్ అండ్ విల్ డిస్కస్ ద ఇష్యూస్ లైక్ ఎ సైడ్ ఎర్లియర్ ఇప్పుడు మీకు చెప్పినటువంటి ఇష్యూస్ అని మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ కరప్షన్ అండ్ లోక్పాల్ మూమెంట్ దిస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ ఇన్ ద ఇండియన్ పాలిటిక్స్ ఇండియన్ పాలిటిక్స్లో కరప్షన్ ఇష్యూ అనేది ఓకే బికాస్ యూనో కరప్షన్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే బేసికల్లీ సిస్టమ్ విల్ నెవర్ కరప్ట్ స్టూడెంట్స్ సిస్టమ్ విల్ నెవర్ కరప్ట్ ఓన్లీ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ఇన్ ద సిస్టమ్ విల్ కరప్ట్ మీరు రీసెంట్గా కాకి అయిన వెబ్ సిరీస్ వచ్చింది చూసిన్నారా మీరు కాకి బీహార్ చాప్టర్ అని చెప్పేసేసి వెబ్ సిరీస్ అయిన ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ హూ పోస్టెడ్ ఇన్ ద బీహార్ ద ప్రాబ్లం అప్పుడు అతను సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు అతను అంటాడు ఏమని మీరు పోలీస్ ఎందుకు అవ్వాలనుకున్నారు మీరు సెకండ్ ఆప్షన్ అంటే ఐపీఎస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకు పెట్టుకున్నారంటే అతను అంటాడు ఇట్ ఇస్ ఎ పవర్ఫుల్ జాబ్ త్రూ దట్ పవర్ ఐ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ అంటే అప్పుడు అని అంటే ఇంటర్వ్యూర్ మెంబర్ అంటారు పవర్ కరప్ట్స్ అండ్ అబ్జల్యూట్ పవర్ కరప్ట్స్ అబ్జల్యూట్లీ అని అంటారు అప్పుడు ఇతను ఇచ్చే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఓకే పవర్ నెవర్ కరప్ట్స్ ఓన్లీ పీపుల్ విల్ మేక్ ద యు నో లైక్ పవర్ కరప్ట్స్ అంటే పవర్ దాని తర్వాత ఎప్పుడు కరప్ట్ అవ్వదు అందులో ఉన్న వ్యక్తులు కరప్ట్ అయితేనే పవర్ అనేది కరప్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎప్పుడైనా ఎలక్షన్ కమిషనే బట్ టీఎన్ శేషన్ ఉన్నప్పుడే సంస్కరణ ఎందుకు వచ్చినాయి రిఫార్మ్స్ ఎందుకు వచ్చినాయి టీఎన్ శేషన్ ఉన్నప్పుడే మనం ఇక్కడ ఎలక్ట్రోల్ రిఫార్మ్స్ అని అందులో డిస్కస్ చేస్తాం కాగ ఎవరైనా కాగే వినోద్ రాయ్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు కాగా అనేది చాలా పాపులర్ అయింది సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ పీపుల్ పీపుల్ ఇంటిగ్రిటీ పీపుల్ ఎథికల్ వాల్యూస్ సో దట్ కెన్ యూ విల్ మేక్ షూర్ ఎలా మరి సిస్టంలో కరప్షన్ ఉండకూడదంటే సిస్టంలో వర్క్ మంచి చేయాలంటే పీపుల్ షుడ్ నాట్ బి కరప్ట్ దానికి ఎలాంటి మెకానిజమ్స్ ఇక్కడ మనం ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలి కరప్షన్ పైన ఎవరైనా ఇచ్చినటువంటి కోర్ట్స్ కానీ అదే ఇస్తాం దాంతోపాటు ఇండియాలో కరప్షన్ లెవెల్ ఎలా ఉంది దానికోసం ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంది పర ఈ యొక్క కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది మనకి కరప్షన్ పర్సెప్షన్ ఇండెక్స్ అని ఉంటుంది మనకి దాంతోపాటు ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇండెక్స్ ఓకే ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు మనకు ఒక డేటా ఇస్తారు అట్లాంటి డేటా ఒకటి మనం యూజ్ చేసి ఇండియాలో కరప్షన్ బాగా పెరిగిపోతుంది ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంది అవునా కదా సో రీజన్స్ ఏంటి అగైన్ కంటెంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు రీజన్స్ ఏంటి కరప్షన్ తగ్గడానికి మనం ఏం చేసినాం సంతానం కమిటీని అపాయింట్ చేసినాం అప్పట్లో ఆయన ఏం చేశాడు సిబిఐని చేయండి దాంతోపాటు సిబిసి సెంట్రల్ విజిలెన్స్ కమిషన్ని రికమెండ్ చేశారు ఆ తర్వాత సిబిఐ ఆ తర్వాత సిబిఐ ఎలా డైల్యూట్ అవుతుంది వచ్చింది అనేది మనం తర్వాత తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం సిబిఐ రోల్ ఎలా డైల్యూట్ అవుతూ వచ్చింది సిబిఐ బికేమ్ ఏ కేజ్ ప్యారెట్ దట్ వాస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు రీసెంట్గా సుప్రీం కోర్టు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా అదే అన్నది కదా ఈ యొక్క ఎలక్షన్ కమిషనర్స్ని మీకు నచ్చినట్టు అపాయింట్ చేయడం కాదు దీనికి కూడా ఒక సిస్టమ్ ఉండాలి ఆ సెలక్షన్ కమిటీ షుడ్ బి దేర్ లైక్ హౌ యూ ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద సిబిఐ డైరెక్టర్ సిబిఐ డైరెక్టర్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు హూజ్ ద సెలక్షన్ కమిటీ సిబిఐ డైరెక్టర్ని సెలక్షన్ చేసే కమిటీలో ఎవరు సిబిఐ డైరెక్టర్ని ఎలా నియమిస్తారు సెలక్షన్ కమిటీలు ఎవరెవరు ఉంటారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ హోమ్ మినిస్టర్ ఉంటారు లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ సిజేఐ సిజేఐ ఓకే ఇఫ్ నాట్ అవైలబుల్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సీనియర్ మోస్ట్ సుప్రీం కోర్టు జడ్జ్ దట్ కండ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ రిక్వైర్డ్ ఈవెన్ ఫర్ ద సిబిఐ ఆల్సో కరప్షన్ తగ్గించాలంటే ఇంకా రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేసింది సిబిఐ డైరెక్టర్కి ఈడీ డైరెక్టర్కి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చింది త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్టెన్షన్ యాన్యువల్ ఎక్స్టెన్షన్ అవి కూడా అంటే నార్మల్గా ఇఫ్ యూ అపాయింటెడ్ యాజ్ ఎ సిబిఐ డైరెక్టర్ యూ విల్ బి ఇన్ ద పొజిషన్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ బట్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఇఫ్ గవర్నమెంట్ వాంటెడ్ దే కెన్ గివ్ వన్ ఇయర్ ఎట్ ఎ టైమ్ ఎక్స్టెన్షన్ గవర్నమెంట్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇవ్వాలంటే
నెక్స్ట్ ఎలక్టోరల్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా మన భారతదేశ రాజకీయ అంటే ఈ యొక్క ఎన్నికల ప్రక్రియ ఎలాంటి సంస్కరణ తీసుకురావాలి అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది ఇక్కడ సమస్య ప్రాబ్లం ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ అ సొల్యూషన్ ఇక్కడ మనం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఫిక్స్ చేయడం కానీ లేదా ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ఏవైతే తీసుకొచ్చామో ఎలక్షన్ బాండ్స్ తీసుకొచ్చాం కదా కాన్సెప్ట్ మనం సో ఎందుకు అది ఫెయిల్ అయింది దాంతోపాటు సో ఎలక్షన్ కమిషన్లో ఎలాంటి మెకానిజం తీసుకొని రావాలి దాంతోపాటు డిస్క్వాలిఫికేషన్ అవుతున్నారు మెంబర్స్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు కంటెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ సైలెంట్ అబౌట్ ఇచ్చి ఎస్ సార్ నో అక్కడ నుండి ఆర్టికల్ వన్ నాట్ టూ క్లాస్ వన్ అండ్ అకార్డింగ్ టు వన్ నాట్ టూ క్లాస్ టూ ఏ మెంబర్ విల్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్స్ మెంబర్ డిస్క్వాలిఫై అయిన తర్వాత మళ్ళీ అతను కన్సె కంటెస్ట్ చేయొచ్చా లేదా అంటే కనుక కాన్స్టిట్యూషన్ సైలెంట్ ఏం జరుగుతుంది పీపుల్ ఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పార్టీ టు అనదర్ పార్టీ అంటే పార్టీ ఫిరాయింపులు జరుగుతున్నాయి పార్టీ ఫిరాయింపులు జరిగిన తర్వాత డిస్క్వాలిఫై అవుతున్నారు అవ్వట్లేదు జనరల్గా బట్ అయినా కూడా మళ్ళీ ఆ పార్టీకి రాజీనామా వేసి పోటీ చేసి మళ్ళీ గెలుస్తున్నారు కర్ణాటకలో చూసాం మొన్న అవునా కదా మొన్న రాజగోపాల్ రెడ్డి ట్రైడ్ దట్ బట్ హీ లాస్ట్ మునుగోడు బై ఎలక్షన్ ఎస్ ఆర్ నో సో మన భారతదేశ రాజకీయాలలో ఈ యొక్క కొన్ని సంస్కరణలు అవసరం అది ఎలాంటి సంస్కరణలు అవసరం అని యాజ్ అ గ్రూప్ అండ్ యాస్పిరెంట్గా మీరు ఆ ఎస్ఏలు ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కంటెంట్ డోంట్ వరీ ఐ గివ్ దట్ కంటెంట్ జస్ట్ మీకు ఒక థీమ్స్ చెప్తున్నా ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ వీక్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ ఇవ్వాలి ఎంసీసీకి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్కి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ తీసుకొచ్చింది ఎవరు టీఎన్ శేషనే ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమ నియమ నియమావళి ఉంటుంది కదా మనకి మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటే ఎన్నికల టైంలో ఇవి చేయాలి గవర్నమెంట్ ఎలాంటి స్కీమ్స్ అనౌన్స్ చేయొద్దు దాంతోపాటు ఒక ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ ముందు ఎలాంటి సో క్యాంపెయిన్ ఉండకూడదు దాంతోపాటు ఒపీనియన్ పోల్స్ కానీ ఎగ్జిట్ పోల్స్ కానీ దానికి ఒక టైం లిమిట్ తీసుకొచ్చింది ఈవెన్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ తీసుకొచ్చింది టీఎన్ శేషనే బిఫోర్ దట్ దెర్ ఈజ్ నో కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఓటర్ ఐడి కార్డ్ టీఎన్ శేషన్ టైంలోనే ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా వన్ మెంబర్ బాడీ కాస్త త్రీ మెంబర్ బాడీ అయింది ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ రిలేటెడ్ రిఫార్మ్స్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఇయర్ ఎస్ యూనిఫామ్ ఎలక్షన్స్ ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి జమిలి ఎన్నికలు అందులో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ ఇది కూడా ఇందాక లేవరు గవర్నర్ టాపిక్ అన్నారు కదా గవర్నర్ ఇక్కడ వస్తుంది మీకు మళ్ళీ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అర్థం కావాలంటే మీకు ఏం తెలియాలి అసలు కేంద్ర రాష్ట్ర సంబంధాలు అలా ఏ విధంగా ఉంటాయి లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ అండ్ ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఓకే ఫినాన్షియల్ రిలేషన్స్ ఆర్థికపరమైన సంబంధాలు పరిపాలనపరమైన సంబంధాలు దాంతోపాటు శాసనపరమైనటువంటి సంబంధాలు అవి ఎలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏమి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి ఏమి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ద సెంటర్ అండ్ స్టేట్ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి మధ్యలో శాసనపరమైన విషయాల్లో ఎలాంటివి వస్తున్నాయి సింప్లీ నవడేస్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాంకరెంట్ లిస్ట్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాంకరెంట్ లిస్ట్ పార్లమెంట్ ఈజ్ మేకింగ్ ఎ లా అగ్రికల్చర్ జనరలీ కమ్స్ అండర్ ద స్టేట్ లిస్ట్ బట్ పార్లమెంట్ మేడ్ ఏ ఫామ్ లాస్ పార్లమెంట్ వ్యవసాయ చట్టాలు చేసింది అగ్రికల్చర్ ఎందులో వస్తుంది స్టేట్ లిస్ట్లో వస్తుంది మరి పార్లమెంట్ ఫామ్ లాస్ ఎలా చేసింది పార్లమెంట్ టుక్ ద అదర్ వే అరౌండ్ అండ్ దే మేడ్ ఎ లా ఆన్ ద అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ అగ్రికల్చర్ మార్కెటింగ్ పైన తీసుకొచ్చారు ఇండైరెక్ట్గా దిస్ ఈస్ హౌ దర్ కిల్లింగ్ ద సావరెంటీ ఆఫ్ ద స్టేట్ రాష్ట్రాలకు ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని ఈ విధంగా తీసేసుకుంటున్నారు ఎస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ యూజ్డ్ విత్ ద స్టేట్ లిస్ట్ త్రూ ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్ వాట్ యూ డన్ ఎడ్యుకేషన్ తీసుకొని కాంక్రెంట్ లిస్ట్ స్టేట్ లిస్ట్ నుంచి తీసుకెళ్ళి కాంక్రెంట్ లిస్ట్ తీసుకెళ్ళావు ఫారెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ బర్డ్స్ వేట్స్ అండ్ మెజర్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ద లోవర్ కోర్ట్స్ అంటే దిగువ న్యాయస్థానాలు ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు ఏ ఏ లిస్ట్లో ఉండేవి స్టేట్ లిస్ట్లో ఉండి యునానిమస్గా నువ్వు స్టేట్ లిస్ట్ నుంచి తీసుకెళ్ళి కాంక్రెంట్ లిస్ట్లో తీసుకున్నావు ఇవన్నీ సెంట్రల్ స్టేట్ మధ్యలో ఉన్నటువంటి లెజిస్లేటివ్ ఇష్యూస్ మాత్రమే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇష్యూస్ ఏమున్నాయి పరిపాలన సంబంధమైన అంశాలు రీసెంట్గా ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్లో రూల్ నెంబర్ సిక్స్ మార్చావా లేదను రూల్ నెంబర్ సిక్స్ మార్చి అండ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆల్ ఇండియా సర్వీసెస్ ఆఫీసర్ వితౌట్ నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికెట్ ఆల్సో సెంటర్ కెన్ టేక్ ద సర్వీస్ తెలుసా మీకు ఆ విషయం ఎస్ సిఎ
it may it may lead to the it may engross the uh, powers of the state the financial issues also like i said earlier discretionary grants perugutunnai statutory grants agutunnai gst compensation ledu finance commission states ki money istharu kada adi 2011 population iskuntam antunnaru ipo 1971 population base unde eppudaithe 1971 population base ispoi 2011 population vastundo appudu a state janaba ekunte aa state ki double ek vastayi appudu a states ki ekko favor untadi నార్త్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఓకే స్టేట్ స్టేట్ మధ్యలో ప్రాబ్లం ఉంటుంది ప్రాబ్లం క్లియర్ చేయాల్సిన బాధ్యత ఎవరిది సెంటర్ది ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫామ్ చేసావా మీరు మొన్న మొన్న అంటే ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంటర్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫామ్ అయింది ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ త్రీ దట్ మీన్స్ వెన్ స్టేట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ద ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నాట్ బీయింగ్ రిజాల్వ్డ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ అండ్ ద అదర్ వే అరౌండ్ ఇన్ ద అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిలేషన్స్ అంటే పరిపాలన సంబంధమైన అంశాల్లో గవర్నర్ ఇష్యూ ఆల్సో ఓకే గవర్నర్ సపోజ్ టు యాక్ట్ పర్ఫామ్ ద టూ థింగ్స్ వన్ ఇస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ ఎస్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏజెంట్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏజెంట్గా పనిచేయాలి కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్గా ఉండాలి బట్ నవేడేస్ గవర్నర్స్ రాదర్ దెన్ ఫంక్షనింగ్ మోర్ యాజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ దే ఆర్ బికమింగ్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్ ఏజెంట్స్ అవునా కదా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఏజెంట్ లాగా అయిపోతున్నారు కదా లైక్ ఈ సేట్స్ రీసెంట్లీ గవర్నర్ ఇన్ కేరళ వాట్ హీ టోల్డ్స్ మినిస్టర్స్ హ్యావ్ టు బిహేవ్ దెమ్ సెల్ఫ్ అదర్వైజ్ హీ విల్ రిమూవ్ ద మినిస్టర్స్ మినిస్టర్స్ ని తీసేస్తా అన్నారు గవర్నర్ గవర్నర్ మినిస్టర్ తీసేయచ్చా ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈస్ సేయింగ్ దట్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ కంటిన్యూ ఆస్ లంగ్ ఆస్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద మెజారిటీ ఇన్ ద లోవర్ హౌస్ అనే కదా శాసనసభలో నీకు మెజారిటీ ఉన్నంతసేపు నువ్వు మంత్రిని తీసేయడానికి వీల్లేదు మంత్రి మండలిని తీసేయడానికి వీల్లేదు పోనీ మంత్రిని తీసేయాలంటే ఎవరు రికమెండ్ చేయాలి చీఫ్ మినిస్టర్ రికమెండ్ చేయాలి ఇక్కడ మనం ఇటీవల రాసిందని తీసేసాం కదా ఆ టైప్ సో గవర్నర్ దాంతోపాటు గవర్నర్ ఇంకేమంటున్నాడు కేరళలో వీసీ వైస్ ఛాన్సలర్ని అపాయింట్ చేస్తే మీరు అలా అపాయింట్ చేస్తారు వైస్ ఛాన్సలర్ని తీసేశారు వైస్ ఛాన్సలర్ని తమిళనాడు నీటి బిల్ని పాస్ చేయలేదు తమిళనాడులో నీటి బిల్ పాస్ అవ్వలేదు మహారాష్ట్ర గవర్ మహారాష్ట్ర గవర్నర్ స్పీకర్ ఎలక్షన్ని పోస్ట్ పోన్ చేశాడు దాంతో ఏక్నాథ్ షిండే రో ఎలా అయిందో చూశారు ఓకే మధ్యప్రదేశ్లో అసెంబ్లీ సెషన్స్ పెట్టండి అంటే గవర్నర్ అసెంబ్లీ సెషన్స్ని కండక్ట్ చేయలేదు గవర్నర్ ఓన్లీ ఒక ఆర్డర్సే పాస్ చేయాలి గవర్నర్ షుడ్ యాక్ట్ అన్ ద అడ్వైస్ ఆఫ్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ బట్ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ సో వెస్ట్ బెంగాల్ యూనో ఇన్ తెలంగాణ వాట్ హ్యాపెండ్ యూనో తెలంగాణ తెలంగాణ అసెంబ్లీ దే పాస్డ్ బిల్స్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీలకు సంబంధించింది బిల్ పాస్ అయింది గవర్నర్ దగ్గరనే పెండింగ్ ఉంది ఎనిమిది బిల్లులు పెండింగ్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో గవర్నర్ దగ్గర ఎనిమిది బిల్లులు ఓకే గవర్నర్ షుడ్ నాట్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ పార్లల్ గవర్నమెంట్ టు ద ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్స్ అనే కదా దట్ ఈస్ వాట్ సర్కారియా కమిషన్ టోల్డ్ పూంచి కమిషన్ టోల్డ్ ఈవెన్ ద జస్టిస్ వెంకటాచలయ కమిషన్ ఆన్ ద రివ్యూ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో సర్వీస్ ద సేమ్ థింగ్ సెకండ్ డే ఆర్సీ అంటే వీరప్ప మొయిలి ఆల్సో టోల్ ద సేమ్ థింగ్ సో మనం ఇవి మాట్లాడుకుంటాం అనమాట ఇంటర్ సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ దాంతోపాటు ఇంటర్ స్టేట్ వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ ఎందుకు వాటర్ డిస్ప్యూట్స్ వస్తున్నాయి ఓకే కర్ణాటకకి తమిళనాడుకి మధ్యలో కావేరీ రివర్ కానీ ఆంధ్రకి తెలంగాణకి మధ్యలో కృష్ణ గోదావరి ఇప్పుడు కృష్ణ పెద్ద డిస్ప్యూట్ రాదనుకోండి ఎందుకంటే అందులో వాటరే ఉండట్లేదు గోదావరి డిస్ప్యూట్ వస్తాయి ఓకే మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్కి గోదావరి డిస్ప్యూట్ కూడా లేకపోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే మనం ఎన్ని ప్రాజెక్టులు కట్టుకున్నా కూడా ఆంధ్ర వాళ్ళకి ఎఫెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే ఆంధ్ర గోదావరికి ఎక్కువ వాటర్ వచ్చేది సీలేరు శబరి అక్కడ నుంచి వాటర్ వస్తాయి అది తెలంగాణ దాటిన తర్వాత గోదావరిలో యాడ్ అవుతాయి అందుకోసం మీరు చూస్తే కనుక యాజ్ సూన్ యాజ్ తెలంగాణ ఫామ్ అవ్వడంతోనే ఒక ఏడు గ్రామాలని ఆంధ్రప్రదేశ్లోకి కలపాలని చెప్పి క్యాబినెట్ తీర్మానం చేశారు తెలుసా ఎందుకు దానితో మనకి అక్కడ ఉన్న హైడల్ ప్రాజెక్ట్ పవర్ కూడా వెళ్ళిపోయింది తెలుసా కూడా మీకు ఆ విషయం ఓకే అందుకోసం మనం కాళేశ్వరం తీసుకొని అరవై రోజుల సంవత్సరంలో టూ టీఎంసీ కాదు త్రీ టీఎంసీ డైలీ తీసుకున్నా కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వదు ఆంధ్రప్రదేశ్కి దట్ ఇస్ ద రీజన్ దే ఆర్ నాట్ రేజింగ్ మచ్ ఇష్యూ బట్ ఈ స్టేట్కి స్టేట్కి మధ్యలో ఇంత ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ముల్లా పెరియర్ డ్యామ్ని ఎవరు ఎవరు రెనోవేట్ చేయాలి కేరళ అన్న తమిళనాడు అన్న ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఇంటర్లింకింగ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఎలా అవుతుంది అంటే నదుల అనుసంధానం తెలుసు కదా మీకు నదుల అనుసంధానం ఎలా జరుగుద్ది జరగడం కష్టం ఇలాంటివి మనం డిస్కస్ చేయాలి ఏం చెప్తుంది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్టికల్ టూ సిక్స్టీ టూ చెక్ చేయాలి మనం ఆర్టికల
మీరు అప్రూవ్ చేసుకోండి ఇంకా మేమెందుకు అన్నారు మాకు పవర్స్ ఉంటే మేమే చేసుకుంటున్నామని సుప్రీం కోర్టు అన్నారు నవ్ యూ నో లాట్ ఆఫ్ హెయిట్ ఈస్ గోయింగ్ బిట్వీన్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్స్ గవర్నమెంట్కి సుప్రీం కోర్టుకి మధ్యలో చాలా లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇది ఇప్పటిది కాదు బేసికల్లీ ఇట్ వాస్ వే బ్యాక్ మనకి ఇండియాలో ఇదేం కొత్త కాదు బేసికల్లీ ఓకే ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడైతే రిచ్ పీపుల్ నుంచి ల్యాండ్స్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేసిందో రైట్ టు ప్రాపర్టీ ఆస్తి హక్కు ప్రకారం అందరు ల్యాండ్ లార్డ్స్ వెళ్ళి కోర్టుకు వెళ్ళారు అప్పుడు కోర్టుకు వెళ్తే కోర్టు ఏం చెప్పింది గోరఖ్నాథ్ కేసులో మీరు అలా ల్యాండ్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళేదు అసలు ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీరు అమెండే చేయకూడదు అన్నారు సిక్స్టీ సెవెన్లో దాని తర్వాత ఫార్టీ సెకండ్ అమెండ్మెంట్స్ సారీ ట్వంటీ ఫస్ట్ అమెండ్మెంట్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్స్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఏం చేస్తే సెవెంటీ వన్లో ఏం చేస్తారు మనం డిస్కస్ చేసాం ఫండమెంటల్ రైట్స్ని అమెండ్ చేయొచ్చు ఫండమెంటల్ రైట్సే కాదు కాన్స్టిట్యూషన్ ఏదైనా చేయొచ్చు అన్నారు సెవెంటీ త్రీలో ఏం చేస్తారు మళ్ళీ కోర్టు అంటే బ్యాలెన్స్ ఎలా వస్తుందో చెప్తున్నాను మీకు కోర్టు ఏం చెప్పింది ఏదైనా చేయడం కాదు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ని అగెనెస్ట్గా కాకుండా చేయండి అన్నారు దాని తర్వాత ఫార్టీ ఫోర్త్లో మళ్ళీ ఫార్టీ సెకండ్ ఏం జరిగిందో తెలుసు మీకు సెవెంటీ సిక్స్లో అలాగే మా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తామన్నారు దాని తర్వాత మినర్వా మిల్స్ కేసులో ఏం జరిగిందో తెలుసు అంటే దేర్ మస్ట్ బీ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ దేని దేనికి గవర్నమెంట్కి సుప్రీంకోర్టుకి మధ్యలో పార్లమెంట్కి సుప్రీంకోర్టుకి మధ్యలో మన రీసెంట్గా అన్నారు ఏమని ఎన్జిఎస్ మేము కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ చేసాం కదా సుప్రీంకోర్టు ఎలా ఎలా స్ట్రక్ స్ట్రక్ డౌన్ చేస్తుంది పార్లమెంట్ సావర్నిటీ కదా అని అడిగారు ఇన్ ఇండియా పార్లమెంట్ సావర్నిటీ బట్ ఇట్ ద సేమ్ టైమ్ జ్యుడీషియల్ సుప్రీమసీ ఆల్సో వి ఫాలో ద టూ థింగ్స్ పార్లమెంట్ సావర్నిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ జుడీషియల్ సుప్రీమసీ జ్యుడీషియల్ రివ్యూ అంటేనే అది కదా పార్లమెంట్ పవర్స్ ఉన్నాయి కదా ఇష్టం వచ్చిన చట్టం చేసేస్తే ఇంకా జ్యుడీషియల్ రివ్యూ ఉన్నది ఎందుకు దట్ ఇష్యూ విల్ డిస్కస్ ఇయర్ హౌ ద కొలిజన్ సిస్టమ్ ఈస్ ఛాలెంజెస్ వాట్ అదర్ కంట్రీస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ వీ కెన్ అడాప్ట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ వాట్ ఈస్ జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజం వాట్ ఆర్ ద ఇష్యూస్ కమింగ్ అప్ ఫ్రమ్ ద జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజం అండ్ వై ద పెండెన్సీ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ ఇండియన్ కోర్ట్స్ ఇండియన్ కోర్ట్స్లో పెండెన్స్ పెండింగ్ కేసులు ఎక్కువ ఎందుకు ఉన్నాయి ఓకే అండ్ జ్యుడీషియలీలో కూడా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎక్కువగా లేదు ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి అది కూడా ఎందుకంటే మనము మొన్న కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా ఒక పాయింట్లో ఆల్ ఉమెన్ జడ్జ్ ఆల్ ఉమెన్ బెంచ్ అనేది ఒక ఫామ్ అయింది మొన్న తెలుసా అంటే ఆ బెంచ్లో ఉన్న ఇద్దరు కూడా ఉమెనే ఉన్నారు వెరీ గుడ్ హీమా కోహ్లీ అండ్ బేలా త్రివేది బేలా త్రివేది అండ్ హీమా కోహ్లీ ఇలా ఒక బెంచ్లో ఓన్లీ ఉమెన్ ఉండడం ఇది థర్డ్ టైం థర్డ్ టైం ఓకే ప్రీవియస్గా మనకి ఇందిరా బెనర్జీ టైంలో ఉన్నప్పుడు కానీ దాని తర్వాత సుధారాణి కానీ ఇప్పుడు మనకి హిమా కోహ్లీ వీళ్ళు ఓకే సో ఇలా ఆల్ ఉమెన్ అప్పుడు కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పినాను మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇక్కడ అంటే ఉమెన్ ప్రపోజన్ ఎలా తక్కువ ఎంత తక్కువ ఉంది ఇండియన్ జ్యుడిషియరీలో ఎప్పుడైతే ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ తక్కువ ఉంటుందో ఇండియన్ జ్యుడిషియరీలో అప్పుడు జడ్జిమెంట్లో కూడా ఉమెన్ యాంగిల్ అనేది ఉంటుందా ఉండదు ఓకే సో దీస్ థింగ్స్ రిగార్డింగ్ ద జ్యుడిషియరీ నెక్స్ట్ లాస్ట్లో మీకు పాలిటీ ఎస్ఏ క్లాస్ లాస్ట్లో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి రీసెంట్గా వచ్చినాయి హెయిట్ స్పీచ్ కానీ లేదా రిలీజియస్ కన్వర్షన్ కానీ లేదా ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్కి లింక్స్ మన జైబీ మూవీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూసుంటారు ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషియల్కి లింక్స్ మన కోవిడ్ టైంలో ఒక మొబైల్ షాప్ తెరిచించారని చెప్పేసి తమిళనాడులో ఒక సన్ అండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ని కూడా పోలీస్ కస్టడీలో వాళ్ళు చనిపోయారు ఇట్ బికేమ్ వెరీ నేషనల్ ఇష్యూ ఓకే ఈవెన్ ఉనావ్ ఇన్సిడెంట్ ఆల్సో వాట్ హ్యాపెండ్ యూ నో దట్స్ రిలీజియస్ కన్వర్షన్ ఫోర్స్డ్ కన్వర్షన్స్ ఓకే దాని గురించి అని చెప్పేసి రీసెంట్గా రైట్ టు కన్వర్ట్ అదర్ పీపుల్ ఇన్ టు రిలీజియన్ ఇస్ నాట్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పి సుప్రీం కోర్టు చెప్పడం వై ద పీపుల్ ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు రిలీజియన్ అండ్ హెయిట్ స్పీచ్ నుపూర్ శర్మ కానీ కొంతమంది కమెడియన్స్ను కూడా హెయిట్ స్పీచ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యూఏపీఏ కేసులు పెట్టేసేసి అరెస్ట్ చేసి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది కదా ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇప్పుడు ఇవి మీకు ఈ టాపిక్లు అన్నట్టు మీద ఐడియా ఉంటే రేపు టీఎస్పిఎస్సి గ్రూప్ వన్లా ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే యాభై మార్కుల గురించి మీరు ఈ నాలెడ్జ్తో క్వశ్చన్ ట్యాకిల్ చేయొచ్చు స్టూడెంట్స్ ఈ నాలెడ్జ్ మొత్తంతో ఇది కాకుండా ఈ వన్ ఇయర్లో కానీ మీ ప్రిపరేషన్లో కానీ ఏదైనా టాపిక్ మీరు చూసి ఉంటే కనుక మీరు చెప్పండి ఈ కెన్ ఇంక్లూడ్ దట్స్ ఆ
చెప్పండి స్టూడెంట్స్ ఇంకేమైనా టాపిక్స్ మీరు అనుకుంటున్నారా అనుకుంటే చెప్పండి ఏమైనా మైండ్లో ఉంటే లేదు అంటే క్లాసెస్ జరిగేటప్పుడు అయినా చెప్పండి ఫీల్ ఫ్రీ టు టెల్ మీ ఐ టేక్ సమ్ అడిషనల్ క్లాసెస్ ఆల్సో ఓకే ద పాయింట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ ఇంటరాక్టివ్ ద క్లాస్ ఓకే అండ్ యూ మస్ట్ బీ వెరీ ఎనర్జెటిక్ అదర్వైజ్ క్లాస్ విల్ బీ వెరీ బోరింగ్ ఓకే బోరింగ్గా ఉండకుండా చూసుకోండి సరే ఒక టాపిక్ మీకు చెప్తాను డెమోక్రసీ ఇన్ ఇండియా ఉందనుకోండి ఓకే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అసలు మీరు ఎస్ఏ ఎలా తీసుకోవాలి కంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా క్లాస్ ఉందా లేదు కదా ఇంక ఫైవ్ మినిట్స్ చెప్పమంటే చెప్తాను లేదు ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువైపోయింది సార్ మేము వెళ్ళిపోతాం అంటే మీ ఇష్టం ఓకే చెప్తాను డెమోక్రసీ ఇన్ ఇండియా భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఇట్లాంటి టాపిక్స్ ఫస్ట్ మీకు ఎస్ఏ ఎలా బిల్డ్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మనం ఇంట్రడక్షన్లో అసలు డెమోక్రసీ ఎలా ఎవాల్వ్ అయింది అని రాస్తాం మనం ఓకే ఇట్లాంటి స్ట్రక్చరే నేను మీకు అన్ని టాపిక్లు కూడా చెప్తా డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ఇంకా డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి ఒక కొటేషన్ రాస్తాం మనం బై ద పీపుల్ ఫర్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అబ్రహ్మ లింకన్ అది ఓకే అయితే ఓకే రాసుకోండి లేదా మీరు కొన్ని కొటేషన్స్ రాసుకోండి నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీరు ఏ సెక్షన్లో ఏ టాపిక్ అటెంప్ట్ చేద్దామో ముందే ఫిక్స్ అవ్వండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ నేను చెప్పే సెక్షన్ టూలో పాలిటీ టాపిక్ ఉంది హిస్టరీ టాపిక్ ఉంది మీరు పాలిటీ టాపిక్ అటెంప్ట్ చేద్దాం అనుకున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పే టాపిక్స్ మొత్తం తర ఉండి దీనిపైన కొటేషన్స్ కలెక్ట్ చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేసుకోండి కొటేషన్స్ కలెక్ట్ చేయడం కూడా స్టార్ట్ చేసుకొని ఒక పది పదిహేను కొటేషన్లు ఒక దగ్గర రాసిపెట్టుకోండి రేపు టాపిక్ను బట్టి మనం కోట కోట రాసేట్టు ఉండాలి యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ స్టైల్ ఇలా ఉంటుంది ఓకే మీరు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఉంటేనే రేపు వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసి మనకు జాబ్లు వస్తాయి క్లియర్ ఓకే సో కోర్స్ కలెక్ట్ చేసి పెట్టుకోండి మనం కోర్టుతో స్టార్ట్ చేస్తాం దాని తర్వాత డెమోక్రసీ ఇండియాలో ఎవాల్వ్ అయింది స్టార్టింగ్లో మనకు అసలు డెమోక్రసీ లేకపోతుండే అంటే ఇంకా ముందుకు పోతే వేదిక కాలం వేదిక టైంలో మనకు మంచి డెమోక్రసీ ఉండే సభ ఉండే సమితి ఉండే తర్వాత డెమోక్రసీ లేకుండా పోయింది బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత అసలు చాలా అట్రాసిటీస్ ఉండే దాని తర్వాత స్లోగా ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ రివోల్ట్ తర్వాత ఎయిటీన్ సిక్స్టీ వన్లో స్లోగా మనని కాండినేషన్లోకి తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు దాని తర్వాత నైన్టీన్ నాట్ నైన్లో మనకి ఎన్నికలు కూడా కరెంట్ కండక్ట్ చేశారు లిమిటెడ్గా నేనైనా సరే దాని తర్వాత నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్లో సెంట్రల్లో ఒకటి స్టేట్లో ఒకటి ద్విసభా విధానం బైకామిలిజం తీసుకుని వచ్చారు ఇలా మనం హిస్టారికల్గా రాస్తాం ఇక్కడ ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ దాని తర్వాత డెమోక్రసీ ఎందుకు కావాలి సిగ్నిఫికెన్స్ ఎందుకు డెమోక్రసీ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంది ప్రజాస్వామ్యం ఎందుకంటే పీపుల్ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ అవుతాయి దీని గురించి మనం ఒక పేరాగ్రాఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రాస్తాం దాని తర్వాత ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ అంటే అభివృద్ధిలో అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ అవుతారు అభివృద్ధిలో అందరు కూడా పార్టిసిపేట్ అవుతారు దాని తర్వాత ఈక్వాలిటీ అందరు కూడా సమానంగా చూస్తాం డెమోక్రసీ ఉంటాయి లేకపోతే ఎవరికి సమాజంలో హోదా ఎక్కువ ఉంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి హోదా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ప్రివిలేజెస్ ఉండవు దాని తర్వాత ఇది మనకి కంట్రీ అనేది యూనిటీగా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు ఎందుకంటే నువ్వు డెమోక్రసీగా లేకపోతే పీపుల్ ఫెడప్ అయిపోతారు పీపుల్ దే వాంట్ టు బి గో అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ మనం కలిస్తాని మూమెంట్ చూడలేదా కలిస్తాని మూమెంట్ చూసాం కదా కలిస్తాని మూమెంట్ నాపేసింది ఏంటి ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ ఏ ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ ఎప్పుడు ఎవరు ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ వెరీ గుడ్ సో నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద డెమోక్రసీ అని రాస్తాం మనం నెక్స్ట్ ఓకే డెమోక్రసీలో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయి సరే మనం ఇండియా డెమోక్రసీ అంటున్నాం అంటే డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి డెమోక్రసీ అంటే సో మన రూల్ ఎలా ఉండాలి మనకి ఏమేమి లాస్ అవసరం ఉన్నాయో మనమే డిసైడ్ చేసుకోగలగాలి అంటే మనం అంటే పీపుల్ అలా కాకుండా ఒకరే పర్సన్ డిసైడ్ చేశారనుకోండి దాన్ని డెమోక్రసీ అంటారా ఆటోక్రసీ అంటారు నార్త్ కొరియా కానీ చైనా కానీ రష్యా కానీ అలాంటిది అనమాట ఓకే దాంతోపాటు డెమోక్రసీ ఉన్న దగ్గర వేరే కంట్రీస్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది సావదినిటీ అండ్ ఎలక్షన్స్ కూడా రెగ్యులర్గా జరుగుతాయి డెమోక్రసీలో దట్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ఫీచర్ విల్ డిస్కస్ డీటెయిల్స్ దెన్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది డెమోక్రసీలో అంటే మినిస్టర్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ద హౌస్ లోవర్ హౌస్ ఓకే విల్ ఎలాబొరేట్ దట్స్ నెక్స్ట్ ఇంకేం రాయాలి మనం డెమోక్రసీలో ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి కరప్షన్ ఓకే విపరీతంగా అయిపోయింది క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఛాలెంజ్ ఎందుకు క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఛాలెంజ్ ఎందుకంటే ఎక్కువ క్యాస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి టికెట్ ఇస్తారు ఐడెంటిటీ పాలిటిక్స్ ఓకే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ట్రై చేస్తుంది సో క్యాస్ట్ బేస్డ్ పాలిటిక్స్ కూడా ఛాలెంజ్ దాంతోపాటు డిసిషన్ మేకింగ్ ప్రాసెస్ డెమోక్రసీలో చాలా డిసిషన్ చాలా స్లో ఉంటుంది మిమ్మల్ని అశోకనగర్లో 
రెట్టేపిజం అన్న వడుగును మీరు వినుంటారు అంటే బ్యూరోక్రటిక్ డిలే చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఫ్రీక్వెంట్ ఎలక్షన్ డెమోక్రసీ ఉంటాయి అవునా కదా ఎలక్షన్స్ మనం నాగార్జున సాగర్ ఎలక్షన్ చూసాం హుజరాబాద్ చూసాం హుజూర్ నగర్ చూసాం మునుగోడు ఎలక్షన్ వాట్ నాట్ ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఎక్స్పెన్స్ అనేది తక్కువ అనుకోండి ఎన్నికలకు పెద్ద తక్కువ ఎక్స్పెన్స్ ఉంటుంది కానీ ఎలక్షన్ ఫ్రీక్వెంట్ ఎలక్షన్స్తో ఏమవుతుంది మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఉంటుంది డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్లో అవుతుంది ఎస్ స్ట్రెంత్ అని ఎలా డెమోక్రసీ స్ట్రెంత్ అని చేయాలి స్ట్రెంత్ అని అంటే పీపుల్ని ఎంపవర్ చేయాలి వచ్చి ఓటు వేయండి బాబు ఓకే ఎలక్షన్స్ అంటే అంటే ఓటింగ్ అంటే చాలామంది హాలిడే లాగా ఫీల్ అవుతారు ఓటు వేయట్లేదు ఎంపవర్మెంట్ చేయాలి ఓటు వేయమని చెప్పేసి రూరల్ ఏరియాలనే ఓటింగ్ ఎక్కువ ఉంది ఇంకా అర్బన్ ఏరియాతో కంపేర్ చేస్తే రూరల్ ఏరియాలో పీపుల్ యూ గో అండ్ ఓట్ ఎందుకంటే మనం ఓటేస్తే ఈయన గెలుస్తాడు మనకైనా పనులు అయితే అని చెప్పేసి అర్బన్ ఏరియాలు ఎవరికి అది ఆశ ఉండట్లేదు జీహెచ్ఎంసీ చూసుకోండి ఏ ఎలక్షన్ అయినా ఓకే ఆఫ్ కోర్స్ మనం మున్సిపల్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఢిల్లీ అక్కడ కొద్దిగా ఓటింగ్ పర్సెంటేజ్ మంచినే పోలైంది అది వేరే విషయం ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఎలక్షన్స్ కూడా ఫ్రీ అండ్ ఫేర్ ఎలక్షన్స్ ఎందుకంటే డెమోక్రసీకి హార్ట్ అండ్ సోల్ ఏంది ఎలక్షన్ ఆ ఎలక్షన్ ఫ్రీ అండ్ ఫేర్గా లేదనుకోండి అంతే ఓకే అసలు డెమోక్రసీ నిలబడదు బికాస్ క్రిమినల్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు ద పాలిటిక్స్ అండ్ ఫైనల్గా కంక్లూజన్ మనం ఇస్తాం ఓకే డెమోక్రసీ ఎలా మనం తీసుకొని ఫర్దర్గా ఫ్యూచర్ ఎలా వెళ్ళొచ్చు అంటే ప్రతి ఎస్ఏ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు ఇలా ఒక స్ట్రక్చర్ ఉండాలి ఇట్లాంటి స్ట్రక్చర్ ఒక మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన టెన్ టాపిక్స్ మీద ఉన్నదనుకోండి ఇట్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్స్ బిఫోర్ వీ గోయింగ్ ది ఎగ్జామ్ ఆల్మోస్ట్ అలా ఏ టాపిక్ నేను మనం ట్యాకిల్ చేయొచ్చు ఇది ఓవరాల్ ఓరియంటేషన్ క్లాస్ ఇప్పుడు మీకు ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి స్టూడెంట్స్ ఇంకేమైనా అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి ఏం చదవాలి ఏంటి అనే మన డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడగండి ఇన్ జనరల్ ప్రిపరేషన్ మన డౌట్స్ ఉన్నా కూడా అడగండి క్వశ్చన్ని బట్టి మారుతుంది బట్ ఓవరాల్గా డైమెన్షన్స్ అనేవి ఇప్పుడు పాలిటీ టాపిక్స్ రాస్తున్నాను అనుకోండి కొన్ని జనరల్ డైమెన్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో కాన్స్టిట్యూషన్ లా కమిషన్ దాని తర్వాత సో వేరే కంట్రీస్లో ఎలా ఉంది ఆ డైమెన్షన్ సిమిలర్గా ఉంటాయి మీరు ఒక ఇప్పుడు ఎస్ఎన్టి టాపిక్ ఉన్నదనుకోండి దాని డైమెన్షన్స్ ఏంటి ఆ ఎస్ఎన్టిని మనం డే టు డే లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది డైమెన్షన్ దాంతోపాటు అందులో ఎథికల్ ఇష్యూస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయా డైమెన్షన్ సబ్జెక్ట్ టాపిక్ని బట్టి డైమెన్షన్ మారుతాయి బట్ ఒక సబ్జెక్టులో మాత్రము డైమెన్షన్ మొరార్లెస్ ఫిక్స్డ్గానే ఉంటాయి కాన్స్టెంట్గానే ఉంటాయి ఏంటండి ఎస్ ఇది ఎస్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ అన్నాం సొసైటీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కదా సోషల్ అందరూ ఈక్వల్ ఉండాలి ఈక్వల్ ఉంటేనే కదా ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే మరి ఎకనామిక్ కదా ఈక్వాలిటీ ఎస్ ఈక్వాలిటీ ఎస్ ఆల్ త్రీ ఈక్వల్ జస్టిస్ ఓకే ఈక్వల్ జస్టిస్ అండ్ పొలిటికల్ ఈక్వాలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎకనామిక్ ఈక్వాలిటీ ఆల్ ద డైమెన్షన్స్ విల్ కవర్ కొన్ని డైమెన్షన్స్ అసలే కవర్ అవ్వవు అవసరం కూడా లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాగ్రఫికల్ టైమ్ డైమెన్షన్ జాగ్రఫికల్ డైమెన్షన్ ఇక్కడ మనకు అవసరం ఉండదు ఇది ఆ స్పెసిఫిక్ టాపిక్ని బట్టి మారుతుంది అంటే కస్టమైజేషన్ అనేది ఉంటుందండి కస్టమైజేషన్ అనేది టాపిక్ టు టాపిక్ అనేది మారుతుంది బట్ ఒక టాపిక్ మాత్రము డైమెన్షన్స్ అనేవి ఆ సబ్జెక్ట్ డైమెన్షన్స్ సిమిలర్గా ఉండేవి కొన్ని ఉంటాయి ఆ టాపిక్కి సంబంధించిన డైమెన్షన్స్ మాత్రమే ఉండేటివి కొన్ని ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు పాలిటిక్ డైమెన్షన్ సంబంధించిన డైమెన్షన్స్ అనేవి ఈ టాపిక్ అన్నిటికి సిమిలర్గానే ఉంటాయి కొన్ని టాపిక్స్ బట్ ఆ స్పెసిఫిక్ టాపిక్ సంబంధించిన డైమెన్షన్స్ అనేవి సపరేట్గా ఉంటాయి టాపిక్ టు టాపిక్ మారిపోతాయి క్రిటిసైజ్ చే మీరు క్రిటిసైజ్ ఎందుకు చేస్తారు చేయకుండా రాస్తారు ఏమి రాస్తారు ఏడిఆర్ రిపోర్ట్ ఇట్లా చెప్పింది ఫైనాన్స్ కమిషన్ అట్లా చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు ఇలా చెప్పింది పూంచి కమిషన్ అలా చెప్పింది అలా మీరు వాటిని కోటి చేస్తారు వాళ్ళని తప్పుపట్టలేము కదా వాళ్ళని తప్పుపట్టలేము కదా యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ యూర్ ఒపీనియన్ ఓకే ఓయూ లాత ప్రొటెస్ట్ జరిగిందని మీరు ఎట్లా రాస్తారు రాయరు కదా ఈ కమిటీ అది అది చెప్పింది ఈ కమిషన్ ఇలా చెప్పింది ఈ ఇండెక్స్ రమ్మని అది ఎట్లా ఉంది ఈ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఛాలెంజెస్ అయితే ఇట్లనే రాస్తారు ఛాలెంజెస్ రాయాలి ఛాలెంజెస్ కెనాట్ బి సి వన్ థింగ్ మనకి క్రిటిసిజం అనేది మనకు వర్బల్ అనిపిస్తుంది ఆన్సర్లు ఏం రాస్తామంటే మనము ఇది ఇట్లా మనం ఇక్కడ ఇక్కడ మనం లో ఉంది ఇవి ఇవి ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని రాస్తాం దట్ కెన్ బి పాసిబుల్ ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే రిపోర్ట్లో కూడా ఉంటుంది కదా మన ఇండెక్స్ ఇలా ఇలా ఉంది ఇవి ఇలా 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 ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి కాకపోతే మనం అక్కడ వర్డింగ్ నీట్గా రాయాలన్నమాట మనం మరీ వరస్తున్నాము మరి దారుణంగా ఉన
ఒక ఆప్టిమిజంతోనే ఎండ్ అవుతుంది క్రిమినల్స్ ఇంతమంది ఇట్లుంటే మనకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది బట్ ఫ్యూచర్లో వీటి ద్వారా సంస్కరణ తీసుకొచ్చి మనం మెరుగైనటువంటి సమాజాన్ని ఆశించాలి అని చెప్పేసి ఒక రాసి పెట్టేశారు అది వస్తుందా రాదా పక్కన పెట్టండి కంక్లూజన్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే బ్యూరోక్రట్ మీరు చదువుకున్నప్పుడే మీరు ఆప్టిమిస్టిక్గా లేకపోతే రేపు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఇంకా ఆప్టిమిస్టిక్గా ఎందుకు ఉంటారు అవునా కదా సో క్రిటిసిజం అనేది కాకుండా లోటు పాటలను ఎత్తి చూపెట్టచ్చు అంటే ఎస్ ఛాలెంజెస్ రూపంలో మనం రాయచ్చు నో డౌట్ రాయచ్చు యూజ్ చేయకపోతేనే బెటర్ యూజ్ చేయకపోతేనే బెటర్ ఓకే అకేషనల్గా ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఆ జాబ్దా లెంత్లో యూజ్ చేసినా పర్లేదు కానీ యూజ్ చేయకపోతే బెటర్ ఎస్ఏ షుడ్ బి లైక్ ఏ పారాగ్రాఫ్స్ వైజ్ రాదర్ దెన్ ద పాయింట్స్ అలాంటివన్నీ నేను మీ ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను ఎస్ఏ రైటింగ్లో మీరు ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పారాగ్రా అంటే పాయింట్సా పారాగ్రాఫా ఎంత లెంత్ ఉండాలి ఎంత వర్డ్ కౌంట్ ఉండాలి ఓకే అట్లాంటి జనరల్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను అప్రాక్సిమేట్ ఇప్పుడు నీతి ఆయోగ్ ప్రకారము మన భారతదేశంలో ఇంత సెవెంటీ పర్సెంట్ పేదరికం ఉందంటే కరెక్ట్ చేసే వాళ్ళు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉందా లేదని చెక్ చేయరు అప్రాక్సిమేట్గా మనం రాస్తుంది సెక్టార్ వైజ్ రాసే స్కోప్ మీకు చాలా తక్కువ ఉంటుందండి అక్కడ ఎస్ఏలో మీరు చ అదే ఎకానమీలో కూడా మీరు రాసేటప్పుడు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు సర్వీస్ సెక్టర్ కంట్రిబ్యూషన్ ఇంత ఉంది ఓవరాల్ ఎకానమీలో బట్ ఇది ఇంత ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం సర్వీస్ సెక్టార్లో ఇంకా ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ చేసేటట్టు ఉండాలని అట్లా రాస్తాం కానీ ప్రైమ్ ప్రాపర్గా మీరు మీరు మనం చదువుతున్నట్టు ఫిల్మ్స్ చదువుతున్నట్టు ప్రైమరీకి ఇంత ఉంది సెకండరీకి ఇంత ఉంది టెరిషరీకి ఇంత ఉంది అట్లాంటి నెంబర్స్ అవసరం లేదు ఓవర్వ్యూ ఉంటే సరిపోతుంది దట్టు పాయింట్ దట్టు మీ మొత్తం దాంట్లో ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కానీ ఎక్కువ డేటా ఉండకూడదు ఎందుకంటే మీరు ఎక్కువ డేటా ఇంక్లూడ్ చేసిన కొద్దీ దిద్దే వాళ్ళకి చాలా కంబసం అనిపిస్తుంది మీ పేపర్ ఎందుకంటే ఆ డేటా కరెక్టో కాదో వాళ్ళు చెక్ చేసుకోవాలి అంత టైం ఎందుకు తీసుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళు బెనిఫిట్ అవుట్ అవుట్ ఏం తీసుకుంటారు ఇది తప్పేమో అన్నట్టే తీసుకుంటారు అది రైట్ ఏమో అనుకుని మీకు ఎక్కువ మార్కులు ఇచ్చేయకన్నా ఇది కరెక్టో కాదా మనం ఎందుకు రిస్క్ తీసుకున్నాడు వేరేటో లేదు రాసేరా రాలేదు కదా అని చెప్పేసేసి మీ మీద నార్మలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు సో డోంట్ గో ఇంటూ ట్రివియల్ మ్యాటర్స్ ట్రివియల్ మ్యాటర్స్ని ఎప్పుడు టచ్ చేయొద్దు అంటే చిన్న చిన్న విషయాల దగ్గరికి అట్లా వెళ్ళకుండా మనం బ్రాడర్ పాలసీ పర్స్పెక్టివ్లో మనం రాసుకుంటే వెళ్ళాలి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ స్పీచెస్ని మీరు కోట్ చేయకపోతేనే బెటర్ అట్లా చేయొద్దు అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫ్రీబీసీ గురించి కోట్ చేసే మళ్ళీ ఇప్పుడు గుజరాత్ ఎన్నికల వాళ్ళు ఫ్రీబీసీ ఇస్తామని చాలా ప్రామిస్ చేశారు కదా అది పొలిటికల్ స్పీచ్ అయిపోతుంది అట్లా చెప్పకుండా నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు పాలిటీలు మనము ఏమైనా కమిటీలు కానీ కమిషన్లు కానీ సుప్రీంకోర్టు అబ్జర్వేషన్లు కానీ అట్లాంటివి చెప్పాలి మనకు మంచి ఆపర్చునిటీ సుప్రీంకోర్టు అబ్జర్వేషన్లు చెప్పొచ్చు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఫ్రీబీస్ అంటే కేసీఆర్ గంగా జమున తహసీబ్ అని అట్లా కోర్టు చేయకుండా మనం ఏమనాలంటే తెలంగాణ కల్చర్ ఇస్తే గంగా జమున తహసీబ్ అని కోర్టు చేసుకోవాలి ఆ మాడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి మనం అర్థమైందా మన పేపర్ దిద్దే అతను మళ్ళీ ఆయన స్టాండర్డ్ ఎట్లుందు ఎందుకంటే మీకు మార్కులు వచ్చేది రేపు మొత్తము మీ పేపర్ కరెక్షన్ చేసే పర్సన్ మైండ్ సెట్ను బట్టే మీరు ఇంత ప్రిపేర్ అయినా కూడా చెప్తున్నా వినండి ఆ రోజు మైండ్ సెట్ ఆయనకి ఎంత కంఫర్టబుల్గా పేపర్ వాల్యుయేషన్ ఎందుకంటే నేను చాలా పేపర్స్ ఎవాల్యుయేషన్ కూడా చేస్తుంటాను కాబట్టి జనరల్గా స్టూడెంట్స్ జనరల్ మెంటర్షిప్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు రాసిన ఆన్సర్ తీసుకుని వస్తారు కాబట్టి ఇఫ్ ఐమ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ సమ్ వన్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ మంచి ప్రజెంటేషన్ ఉంది అనుకోండి ఆ ఫీల్ గుడ్ ఫ్యాక్టర్స్ అనిపిస్తుంది అది బాగుంది ఆన్సర్ అని చెప్పేసి ఇంకొంతమంది బాగా రాస్తారు బాగా రాయాలని చెప్పేసి కాకపోతే క్లమ్సీగా ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ డంప్ చేస్తారు నాకు అన్కంఫర్టబుల్ అనిపించినప్పుడు ఆయన ఎంత రాస్తే నాకు ఎంది అనా కాదా సో పాయింట్ ఈస్ మీరు చెప్పే కన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతారు వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి ఆ ప్రజెంటేషన్ అనేది కొద్దిగా నీట్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి కాకపోతే నీట్గా ప్రజెంటేషన్ కోసం అని చెప్పేసి ఫస్టే పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్స్ ట్రై చేయకండి నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్సర్లు రాయడం స్టార్ట్ చేయండి అప్పుడు మీ స్టైలు అండ్ మీ వే ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్ ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవ్వకుంటూ పోతుంది రోజు పర్ఫెక్షన్ కోసం ఇప్పుడే ట్రై చేయకండి ఫస్ట్ క్వాంటిటీ ట్రై చేయండి డైలీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్సర్ ఎక్కువ రాయడానికి ట్రై చేయండి క్వాలిటీ ఆటోమేటిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీకు ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ సైకలాజికల్గా ఏమి అనిపిస్తుంది అంటే అరే మంచిగా రాసేటప్పుడు మనం ఆన్సర్ రైటింగ్ ట్రా స్టార్ట్ చేద్దాం ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేద్దాం అని కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది కదా అన్నట్టు అట్లా ఉంటుంది అట్లా కాదు కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా రాయ
గ్రూప్ టూ స్టాండర్డ్స్ కూడా సార్ పెరుగుతాయి ఇంకా అది ఇంకొద్దిగా ట్రివియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఇంకొద్దిగా ఇంకొద్దిగా డీటెయిల్స్ ఎక్కువ చదువుకోవాలి గ్రూప్ టూకి మనం మన క్వశ్చన్ పేపర్ కొద్దిగా గ్రూప్ టూ రేంజ్లో వచ్చుంటే చాలా ప్రాబ్లం అయ్యేది చాలామందికి ఓకే స్టూడెంట్స్ ఫ్యూ అడన్ విత్ ద క్లాస్ ఫ్యూ హెవ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీన్ ఫర్ ద